আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না আরসালনা নুহান ইলা কাউমিহি আন আনযির কাউমাকা মিন কাবলি আন ইয়াতিয়াহুম আযাবুন আলিম মুসম্মা <Sessly> ইন্ন আজালুখর লৌকুমিম ইন্নকাহমিদুম্মজিদ্লাহুম্মবারিকালামুহাম্মদুআলাহিমুহাম্মদ্কাবারক্তালাইব্রাহিমালাইব্রাহিম সম্মানিত ওলামাই কারাম দূরের এবং কাছের সম্মানিত দিনই বাই এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ পরে শুক্রবার সলাতুল মাগরিবের পর নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মসজিদে বসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাজিলকৃত কোরআনে কারিম থেকে কয়েকটি আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসির করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সেই মহান রব্বুল আলমিনের শকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমাদের ধারাবাহিক কোরআনে কারিমের তাফসিরে ইতিপূর্বের তাফসিরে যে সুরাটি থেকে আমরা তাফসির করেছিলাম সেই সুরাটির নাম ছিল সুরা আলমা আরিজ সুরা আলমা আরিজের তাফসিরের পরে আজকে যে সুরা থেকে আমরা তাফসির করব ইনশাআল্লাহ এই সুরাটির নাম হল সুরায় নুহ আমাদের দ্বিতীয় দফার ধারাবাহিক তাফসিরে সুরায় নুহের প্রথম পর্বের তাফসির হবে ইনশাআল্লাহ সুরায় নুহ এই সুরাটি মাক্কি সুরা মাক্কি জীবনের প্রথম দিকে যখন নবী সাল্লাহ সাল্লামের উপরে অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় তখন আল্লাহ সুবান তালা এই সুরায় নুহের মতো এরকম কিছু সুরা নাজিল করে পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলহিমুসালামের দাওয়াতের ইতিহাস আল্লাহ সুবান তালা তুলে ধরেছেন এই সুরাগুলো এবং এই দাওয়াতের ইতিহাস এই জন্যই তুলে ধরেছেন যে আল্লাহ পাক নবী সাল্লাহ ইসলাম এবং সাহাবাই কেরামদেরকে বোঝাতে চাচ্ছেন যে তোমরা যে সকল বিপদ আপদের সম্মুখীন হচ্ছ যে সকল নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছ এগুলো নতুন কোনো বিষয় না ইতিপূর্বে আমি যত নবী রাসুল পৃথিবীতে পাঠিয়েছি সকল আম্বিয়া আলহিমুসালাম এই জাতীয় অত্যাচার নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন 
এবং ওই কুপ্পারদের ওই মুশরিকদের সর্বশেষ পরিণতি যা হয়েছিল এই মক্কার মুশরিকদের কুপ্পারদের সর্বশেষ পরিণতিও ঠিক একই রকমই হবে এটা নবীওয়ালা সুন্নত সমস্ত নবীদের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে এদের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই হবে সে সময়ে আল্লাহ সুবানতালা এই সুরায় নুহ নাজিল করেন সুরায় নু একজন নবীর নামে আল্লাহ পাক এই সুরাটির নামকরণ করেছেন নুহ আলাইসালাম নামে আল্লাহ সুবানতালার একজন নবী ছিলেন এবং তিনি প্রথম যুগের অর্থাৎ পৃথিবীর প্রথম দিকের নবী এবং তাকে কোনো কোনো জায়গায় আব্বাল রসুল বলা হয়েছে তিনি প্রথম নবী বলা হয়েছে প্রথম নবী বলতে অর্থাৎ আদম আলাহিসাল্লাম সর্বপ্রথম মানুষ এবং সর্বপ্রথম নবী কিন্তু তিনি যাদের কাছে দাওয়াত উপস্থাপন করেছেন যাদেরকে দিন শিখিয়েছেন তারা কেউ মুশরিক ছিল না কেউ কাফের ছিল না অর্থাৎ কাফের মুশরিকদের সাথে আদম আলাহিসাল্লামের কোনো বড় ধরনের সংঘাত মোকাবেলা করতে হয় নাই মূলত সর্বপ্রথম এই নু আলহিসাল্লামেই কাফের মুশ্রিকদের সাথে শিরকের সাথে তার ধন্দ্ব তাওহিদ এবং শিরকের ধন্দ্ব সর্বপ্রথম মোকাবেলা করতে হয়েছে নুহ আলাইসাল্লামকে এই জন্যই তিনি প্রথম নবী বা প্রথম রাসুল আরেকটি বিষয় হলো এর আগে আদম আলাহিসাল্লাম থেকে নু আলাহিসাল্লাম পর্যন্ত মাঝখানে যে মানুষগুলো ছিলেন নু আলাহিসাল্লামের প্লাবনের সময় সব মানুষগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে শুধুমাত্র নু আলহিসাল্লাম এবং ইমানদারেরা পৃথিবীতে বেঁচেছিলেন তাহলে পৃথিবীতে তখন যত মানুষ ছিলেন নতুন করে আবার পৃথিবী গড়ে উঠে সে নতুন মানুষগুলোর ক্ষেত্রে নু আলহিসাল্লাম সর্বপ্রথম নবী মানে আগের নবীদের তা আসে আগের নবীদের দাওয়াত যারা পেয়েছিলেন তারা তো সব খতম হয়ে গেছে তারা নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে নু আলহিসাল্লামের দাওয়াত দিয়ে আবার পৃথিবীর সূচনা হয়েছে তাহলে বোঝা যায় নু আলহিসাল্লামের যুগের যে মুমিনেরা ছিলেন সেই মুমিনেরাই হলেন আমাদের পূর্বপুরুষ আমরা তাদেরই বংশধর নুহ একজন প্রসিদ্ধ নবী ছিলেন এবং কোরআনে কারিমে যে কয়জন নবীর আলোচনা সবচেয়ে বেশি এসেছে তন্মধ্যে নু আলহিসাল্লাম একজন কয়েকজন নবী আছেন তাদের আলোচনা কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক বেশি বেশি আলোচনা করেছেন নু আলহিসাল্লাম ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম মুসা আলহিসাল্লাম তারপরে হুদ আলহিসাল্লাম সলেহ আলহিসাল্লাম সোয়াইব আলহিসাল্লাম ঈসা আলহিসাল্লাম দাউদ আলহিসাল্লাম সোলাইমান আলহিসাল্লাম এ সকল নবীদের আলোচনা আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বেশি বেশি করেছেন ওই বেশি আলোচিত নবীদের মধ্যে একজন হইলেন নুহ আলহিসাল্লাম নুহ শব্দের অর্থ হইল ক্রন্দন করা আল্লাহর এই নবী জমিনে যত বেশি কেঁদেছিলেন আর কোন নবীকে এত বেশি কাঁপতে হয়নি এই নবী নবুয়তের মেয়াদটা দীর্ঘ সময় ছিল এই নবীর শুধু নবুয়তের মেয়াদে ছিল নয়শত পঞ্চাশ বছর সাড়ে নয়শত বছর এক হাজার বছর থেকে পঞ্চাশ বছর কম সাড়ে নয়শ বছর মানে বর্তমানে দশ প্রজন্ম আর নু আলহিসাল্লাম এক এক প্রজন্মের মধ্যেই এই নয়শত পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত নু আলহিসাল্লাম দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গেছেন একই মানুষগুলোর মধ্যে নয়শত পঞ্চাশ বছর এবং যে মানুষগুলো তাকে মেনে নেন নাই নু আলহিসাল্লামকে মানে নাই এরকম বিপরীত পরিস্থিতিতে নয়শত পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হওয়া এটা অনেক কঠিন বিষয় এই জন্য তিনি আল্লাহ সুবানতালার কাছে বেশি বেশি কাঁদতেন এই জন্য আল্লাহ পাক তার নামটাই রেখেছেন নোহ মানে বেশি ক্রন্দনকারী যিনি বেশি বেশি কাঁদেন আর আম্বিয়া আলহিমুসাল্লামের সাহাবাই কেরামের তাবেইনি কেরামের সলহিন্দের বৈশিষ্ট্যই হল যে তারা ফালিয়াদ হাকু কলিলাও ওয়ালিয়াবকু কাসিরা তারা হাসেন কম কাঁদেন বেশি এটাই ছিল নবীদের বৈশিষ্ট্য 
তারপরে সাহাবাই কেরামের বৈশিষ্ট্য যুগে যুগে সালে হিন্দের বৈশিষ্ট্য তারা আল্লাহ সুবান তালার ভয়ে আল্লাহ সুবান তালার কাছে ক্রন্দন করেন বেশি হাসেন কম অর্থাৎ বেশি হাসা কম কাদা এটি নবীওয়ালা বৈশিষ্ট্য নয় এটি হলো তারা দুনিয়াদার তাদের বৈশিষ্ট্য হলো হাসবে বেশি কাঁদবে কম আর নবীওয়ালা বৈশিষ্ট্য হলো কাঁদবে বেশি হাসবে কম তবে আবার হাসা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া যাবে না হাসতেও হবে কাঁদতেও হবে তবে কাদা হবে বেশি আর কাদাটা হবে আল্লাহর ভয়ে সেটা মানুষের অগোচরে মানুষকে দেখায় দেখায় না আবার আমাদের কারো অভ্যাস আছে মানুষকে দেখায় কাঁদি অগোচরে কাঁদি না মানুষ যাতে মনে করে আমি বিরাট আল্লাহর অলি আমি খালি আল্লাহর ভয়ে কাঁদি এজন্য মানুষকে দেখায় জনসমক্ষে ওয়াজ মাহফিলে বা বিভিন্ন জায়গায় খুব কাঁদা কাঁদি কিন্তু আল্লাহর ভয়ে নির্জনে গিয়ে কাঁদি না আর নবীওয়ালা বৈশিষ্ট্য হইল সাহাবাই কেরামের বৈশিষ্ট্য হইল তারা নির্জনে কাঁদতেন একাকি কাঁদতেন আল্লাহর বয়ে কাঁদতেন এই জন্য এটাই হলো আম্বিয়া আলহিমুসাল্লামের বৈশিষ্ট্য যে তারা আল্লাহর ভয়ে আজাবুল কবরের ভয়ে আজাবুল হাসরের ভয়ে আজাবুল নারের ভয়ে বেশি বেশি কাঁদবেন তাদের চোখের পানি আল্লাহর ভয়ে নির্গত হবে যেই চোখের পানি দিয়ে জাহান নামের আগুন নিবে যাবে সুহান আল্লাহর বয়ে যে চোখের পানি বের হয় খাসিয়াতুল্লাহর কারণে এই চোখের পানি দিয়ে জাহান নামের আগুন নিবে যায় সুহান এই চোখের পানিগুলো আল্লাহ সুবান তার কাছে খুবই মূল্যবান এবং এই চোখের পানিগুলো খুব পাওয়ারফুল খুব শক্তিশালী যদি চোখের পানিটা আল্লাহর ভয়ে হয় যদি খাসিয়াতুল্লাহর কারণে হয় নু আলহিসাল্লাম এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন এবং জালেমদের অত্যাচারে তিনি শুধু আল্লাহর কাছে কাঁদতেন যেমনিভাবে সিদ্দিকা আকবর রাদি আল্লাহ তালু তিনিও যখন সলাতে দাঁড়াইতেন তখন কোরআনে কারিম তালাবাদ করতেন আর কাঁদতেন কোরআনে কারিম তালাবাদ করতেন আর কাঁদতেন আশেপাশে বাহিরে কোন দিকে কি হচ্ছে এরকম কোনো খবরাখবর থাকতো না এটা সাহাবাই কেরামের বৈশিষ্ট্য ছিল সোফার আল্লাহ নুহ আলাইহিসাল্লাম তিনি কিভাবে দাওয়াত শুরু করেছেন দাওয়াতের ফলাফল কি হয়েছে তারপরে নুহ আল ইসলাম আল্লাহ সুবান তালার কাছে কি দোয়া করেছেন এই বিষয়গুলোই আল্লাহ পাক এই সুরা নুহের মধ্যে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ এটা এমন একটা সুরা যে সুরার মধ্যে একই বিষয়বস্তুর উপরে একটা সুরা মানে অন্য অন্য সুরার মধ্যে নাম হইল একটা কিন্তু এটার মধ্যে আলোচনা থাকে অনেক অনেক আলোচনা থাকে সেখান থেকে একটা বিষয়কে আল্লাহ পাক অগ্রাধিকার দিয়ে ওই নামে সুরাটার নামকরণ করেন কিন্তু এই সুরাটা এমন একটা সুরা বিষয়বস্তু যে সুরা শুধু নু আলহিসাল্লামের দাওয়াত দাওয়াতে নু আলহিসাল্লাম এক বিষয়ের উপরে একটা সুরা কয়েকজন নবীর নামে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে কয়েকটা সুরার নাম রেখেছেন এরকম নবীদের নামে কয়েকটা সুরার নাম বলেন তো দেখি সুরা ইব্রাহিম তারপরে সুরা হুদ সুরা ইউনুস জি তারপরে সুরা ইউসুফ সুরা মোহাম্মদ মোহাম্মদও আছে এইগুলো হলো নবীদের নামে আল্লাহ পাক সুরার গুলোর নামকরণ করেছেন তন্মধ্যে আল্লাহ পাক এই নু আলহিসাল্লামের নামেও একটি সুরার নামকরণ করেছেন আল্লাহ সুবান তালা নু আলহিসাল্লামকে কেন কি উদ্দেশ্যে রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন প্রথমে আল্লাহ পাক সেই কথাটি দিয়েই এই সুরার আলোচনা শুরু করেছেন আল্লাহ সুবান তালা সাত করেন আল্লাহ সুবান তালা বলেন ইন্না আরোসাল্লা নুহান ইলা কাউমিহি আমি নুহকে পাঠিয়েছি তার কাউমের নিকটে আমি নুহকে নবী বানিয়ে রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছি ইলা কাউমিহি তার কাউমের নিকটে এখানে দুইটা বিষয় একটা হলো ইন্না আরোসাল্লা নুহান আমি নুহকে রাসুল বানিয়েছি বা নবী বানিয়েছি তাহলে বোঝা যায় নবী নিজে নিজে হইতে পারে না নবী বানাইতে হয় কে বানান 
আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বানান কেউ যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ আমার নবী বানাই দেন আমাকে নবী বানাই দেন দোয়া করা যাবে দোয়া করা যাবে না এটা কেউ দোয়া করিও হয় না কোন কারো দোয়া দিও হয় না এবং কেউ দরখাস্ত করিও হয় না নবুয়তটা পুরোপুরি রিসালাত নবুয়তের দায়িত্বটা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা স্বয়ং নিজে নিয়োগ দেন এজন্য আল্লাহ পাক শুরুতে বলেন ইন্না আরসালনা নুহান আমি নুহকে নবী বানিয়েছি রাসূল বানিয়েছি কার কাছে ইলা কাউমিহি তার কাউমের কাছে এটা হলো নবী ওয়ালা আরেকটা বৈশিষ্ট্য যে যিনি যেই এলাকার মানুষ তাকে আল্লাহ পাক নবী বানান ওই এলাকা তিনি ঢাকার মানুষ তাকে আল্লাহ পাক চট্টগ্রামের নবী বানান না চট্টগ্রামের মানুষকে ঢাকার নবী বানান না যিনি যেই অঞ্চলের যেই এলাকার সেই এলাকায় আল্লাহ পাক তার কাউমের কাছে নবী বানিয়ে পাঠান কাউমের কাছে কেন পাঠান কাউমের কাছে পাঠানোর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে কারণ আপনার কাউমের কাছে যখন পাঠানো হবে ওই কাউমটা ছোটবেলা থেকে শিশু অবস্থা থেকে এই নবীকে তারা দেখে আসতেছে তো আল্লাহ সুবানু তালা যাকে নবী বানাবেন এটা তো আল্লাহ পাকে আগে ঠিক করে রেখেছেন কখন ঠিক করছেন যে আসমান জমিন মাখলুকা তৈরি করার আগেই আল্লাহ পাক ঠিক করে রেখেছেন কাকে কাকে আল্লাহ পাক নবী বানাইবেন সোহান আল্লাহ আদম আলাই সাল্লাম আর মুসা আলাই সাল্লামের ঝগড়ার ঘটনা বখারি মুসলিমে বলছি না এর আগে যে দুইজনে ঝগড়া লাগছে একদিন আদম আলাই সাল্লামের সাথে মুসা আলাহ সাল্লামের দেখা তখন মুসা আলাই সাল্লাম আদম আলাই সাল্লামের কাছে অনেকগুলো অভিযোগ করছেন যে আপনি তো সর্বনাশ করছেন সব আল্লাহ পাক আপনাকে এত আদর যত্ন করে বানাইছেন এত সুন্দর করে বানাইছেন বানাই জান্নাতের মধ্যে থাকতে দিছেন জান্নাতে খাইতে দিছেন জান্নাতে আরাম আয়েশের মধ্যে দিছেন আপনাকে আল্লাহ পাক শুধু একটা অর্ডার দিছিলেন ওয়ালা তাকরা বা হাজিহি সাজারা এই গাছটার নিকটে যাইও না আপনি কেন গাছটার নিকটে গেলেন আপনি গিয়ে তো সর্বনাশ যদি গাছটার নিকটে না যাইতেন তা আপনি তো জান্নাত থেকে বেরে হইতেন না তাহলে আমরাও জান্নাতের ভিতরে থাকতাম আরামে খাইতাম থাকতাম জান্নাতের ভিতরে আপনি তো আমাদেরকে এই কষ্টের মধ্যে ফেলছেন তাহলে দোষকার সব তো আদম আলাই সাল্লামের তা আদম আলাই সাল্লাম সব অভিযোগ শুনছেন শোনার পরে বললে শোনো আচ্ছা তুমি কি এই এই জ্ঞান এই নলেজ আছে তোমার যে তোমাকে সৃষ্টি করার কত বছর আগে আল্লাহ পাক তোমার তাওরাত কিতাব লিখছে এটা জানো তখন মুসা আলাহ ইসলাম বলেন আমাকে সৃষ্টি করার এবং মাখলুকাত সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ পাক তাওরাত কিতাব লিখছেন আচ্ছা তোমার তাওরাত কিতাবে কি এই আয়াত আছে আদম তার রবের নির্দেশ লঙ্ঘন করে ফেলছে মানে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিছেন আদম আলাহ ইসলাম ওই নির্দেশটা লঙ্ঘন করছেন বলে গেছেন বলে গাছের কাছে চলে গেছেন এটা কি লেখা আছে হ্যাঁ আছে তো তখন যখন আল্লাহ সুবান তাওরাত কিতাব লিখছেন তখন তো আমি আদমকে বানান নাই তাহলে আমাকে বানানোরও হাজার হাজার বছর আগে আল্লাহ পাক ঠিক করে রেখেছেন যে আমি এরকম গাছের কাছে যাব এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ পাকে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাবেন তো আমার কি দোষ তো এই যুদ্ধে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেন এই বাঘ বিতণ্ডায় যে আদম আলাহ ইসলাম বিজয়ী হয়েছেন দুইজনের মধ্যে তো তাহলে এই জন্য নবী সাল্লাহ ইসলামকেও আল্লাহ পাক দুনিয়াতে সৃষ্টি করার আগেই কোরআন এ কারিম তো লেখা হয়েছে হাজার হাজার বছর আগে সেখানে আল্লাহ পাক লিখে রেখেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ রসুল তখন মোহাম্মদ সাল্লামের নামও নাই গ্রানও নাই কিছু নাই কিন্তু কোরআনে লেখা হয়ে গেছে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ রসুল এই জন্যই নবী সাল্লাম বলছেন যে আদম আলাই সাল্লামকে যখন বানায় তখনও আমি রাসুল সোহান আল্লাহ এটাকে আবার কেউ কেউ বিকৃত ব্যাখ্যা করে কয় দেখো আদম বানাবার আগে কিন্তু রাসুল বানাই ফেলছে আসলে রাসুল সাল্লা সাল্লামকে আদম আলাই সাল্লামকে বানানোর আগে বানান নাই বানাইছেন আদম আলাই সাল্লামকে সর্বপ্রথম মানুষ পৃথিবীতে আদম আলাহ সাল্লাম নবী সাল্লা সাল্লাম আদম আলাই সাল্লামের সন্তান কিন্তু আদম আলাই সাল্লামকে যখন বানান তারও হাজার হাজার বছর আগে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আল্লাহ রসুল সোহান মুসা আলাই সাল্লাম আল্লাহ রসুল কারণ তাওরা তিনজিল জাবর কোরআন সব তো আগে লেখা হয়েছে মানুষ বানানোর আগেই তো আল্লাহ সুবান তালা যাকে নবী বানাবেন রাসুল বানাবেন তাকে ছোটবেলা থেকে জন্মলগ্ন থেকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে দেন 
যেগুলো দেখে মানুষ বুঝতে পারে যে এই ছেলেটা এই মানুষটা আসলে স্বাভাবিক অন্যান্য ছেলেদের মতো নয় অন্যান্য মানুষের মতো নয় এটা ভবিষ্যতে কোনো কিছু হবে এটা জন্মলগ্ন থেকে মানুষ বুঝতে পারবে আল্লাহ পাক তার ভিতরে খুলুকে আজিম তৈরি করে দেন মহান চরিত্র তার ভিতরে ঢুকাই দেন আল্লাহ পাক সব প্রত্যেক নবী রাসুলকে আল্লাহ পাক এইভাবে গড়ে তুলছেন এই জন্য আল্লাহ সুবান তালা নবুগতের দায়িত্ব দিয়ে তার কাউমের কাছে পাঠান যাতে কাউম তাকে সুন্দরভাবে চিনতে পারে কাউমের কাছে না গিয়ে আপনি যদি অন্য জায়গায় যান অন্য জায়গায় গেলে অসুবিধা আছে সুবিধাও আছে অসুবিধা আছে সুবিধা হইল আপনি এখানকার বড় সন্ত্রাসী সোর ডাকাত এই ডাকাত আপনি সুন্দর করে একটা জুব্বা লাগায় সুন্দর করে ধাড়ি দিয়ে ধাড়ি রেখে পাগড়ি বেঁধে যখন চট্টগ্রাম যাইবেন চট্টগ্রামের মানুষের কবি যে ঢাকা থেকে আল্লাহর অলি এসে গেছে বিরাট আল্লাহর অলি এসছে দেখবেন যে হাজার হাজার মুড়ি দেওয়া শুরু হয়ে গেছে কারণ তারা তো আপনাকে চিনে না আপনি যে এখানকার বড় সন্ত্রাসী বড় চোর বড় ডাকাত এটাকে ওই এলাকার মানুষ জানে নাকি তো ওই এলাকার মানুষ তো আপনার চেহারা সুরত দেখে মনে করছে যে বিরাট আল্লাহর অলি এসে গেছে এর দ্বারা মানুষ প্রতারিত হইতে পারে মানুষ ধোকার শিকার হইতে পারে কিন্তু যদি উনি এই এলাকায় দাওয়াতের কাজ করেন তাহলে মানুষ তো তাকে চিনে ভালো করে চিনে এই জন্য আল্লাহ পাক নবীওয়ালা দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ পাক সমস্ত নবী রাসুলদেরকে তার কাউমের কাছে পাঠান অন্য জায়গায় দূরে কোথাও পাঠান না এক এলাকার নবী আরেক এলাকায় পাঠান না যেই এলাকায় তার জন্ম যে এলাকায় তিনি বড় হয়েছেন আল্লাহ পাক এলা কাউমিহি তার কাউমের কাছেই তাকে নবী বানান এই জন্য একজন দায় ইল্লাহ যিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবেন তিনিও নিজের কাউমের মধ্যে দাওয়াত দিবেন নিজের কাউম যদি সবাই হেদায়ত পেয়ে যায় সব দাওয়াত দেওয়া শেষ তখন আপনি আস্তে আস্তে অন্য অন্য দিকে যাইবেন কিন্তু নিজের দেশে দাওয়াত না দিয়ে নিজের এলাকায় দাওয়াত না দিয়ে নিজের কাউমের কাছে আত্মীয় স্বজনের কাছে পরিবার পরিজনের কাছে দাওয়াত না দিয়ে প্রথমে দাওয়াত নিয়ে চলে গেছেন আমেরিকা প্রথমে দাওয়াত নিয়ে আমেরিকা যাওয়া যাবে না প্রথম কোথায় দাওয়াত দিতে হবে বাংলাদেশে দাওয়াত দিতে হবে বাংলাদেশে দাওয়াত দেওয়া শেষ সব মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে গেছে তারপরে যে এবার আপনি আস্তে আস্তে ইন্ডিয়া যান পাকিস্তান যান আফগানিস্তান যান এদিকে আপনি মিয়ানমারে যান আরও বিভিন্ন জায়গায় যায় যায় দাওয়াত দেন এই জন্য আল্লাহ পাক এই নু আলহ ইসলামের নবী বানানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক শুরুতেই বলেন ইন্নাহি আমি নুহকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছি ইলা কৌমিহি তার কৌমের নিকটে আমি নুহকে নির্দেশ দিয়েছি আন আন জের কাউমাকা তোমার কাউমকে সতর্ক কর মিন কাবলে আলিম তাদের উপরে কঠিন বেদনাদায়ক ভীষণ আজাব এসে যাওয়ার আগে তাদেরকে সতর্ক করে দাও দুনিয়াবি আজাব এবং আখারাতের আজাব আজাবে কবর আজাবে হাসর আজাবে নার এই আজাবগুলো আসার আগে তাদেরকে সতর্ক করে দাও তাহলে নবীর কাজ হল কি সতর্ক করা নবীর কাজ লাঠি দিয়ে পিটানো না নবীর কাজ অস্ত্র নিয়ে মানুষকে বাধ্য করা না নবীর কাজ হল মানুষকে সতর্ক করা দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করা মানুষ সতর্ক হইলে হইলো না হইলে নেই কিন্তু আম্বিয়া আলহিমুসাল্লামের কাজ হবে আন আনজির কাউমাকা তোমার কাউমকে সতর্ক কর নুয়াল ইসলামকে আল্লাহ ভাগে নির্দেশ দিয়ে পাঠাইলেন নুয়াল ইসলাম তার কাউমের কাছে নবী হয়ে আসলেন এসে কাউমকে ডাক দিলেন ডাক দিয়ে নুয়াল ইসলাম ঘোষণা দিলেন আমি প্রকাশ্যভাবে তোমাদেরকে সতর্ককারী মাত্র আমি একজন তোমাদের সতর্ককারী কিসের সতর্ক করি তোমাদেরকে আজাবে কবরের ব্যাপারে আজাবে হাসরের ব্যাপারে আজাবে নারের ব্যাপারে তোমাদেরকে আমি প্রকাশ্যভাবে সতর্ক করি তাইলে নবী রাসুলেরা জঙ্গলে লুকাই লুকাই সতর্ক করেন নাই মানে পরিচয় বিহীন পরিচয় না দিয়ে পরিচয় গোপন করেও সতর্ক করেন নাই বলছেন নাজির মুবিন একেবারে স্পষ্ট জনসমক্ষে এসে মানুষের সামনে এসে মানুষকে সতর্ক করেছেন এবং সমস্ত নবী রাসুল 
প্রথমে দাওয়াত দেওয়ার শুরুতে তার নিজের পরিচয় দিচ্ছেন আনা মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ নবী সাল্লাম বারবার বলতেন আনা মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ খালি মোহাম্মদ বলতেন না যে আনা মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আমি মক্কার আবদুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম নবী সাল্লাম পরিচয় দিতেন আনা আমিন কোরাইশ আমার বংশ হলো কোরাইশ আমি কোরাইশ বংশের মানুষ এরপরে নবী সাল্লাহ ইসলাম জেহাদের ময়দানে যুদ্ধের ময়দানে নবী সাল্লাম এই কথা বলতেন আনান নবীউলা কাজিব আনা ইবন আব্দুল মোত্তালিব আমি কে আমার পরিচয় শুনো আমি নবী আনা নবীউলা কাজিব আমি কোনো মিথ্যাবাদী নই আনা ইবনু আব্দুল মোত্তালেব আর এই কথাও জেনে রাখো যে আমি অন্য গ্রহ থেকে তোমাদের এখানে উড়ে আসি নাই আমি এই এলাকার আব্দুল মোত্তালেবেরই সন্তান সোহান আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম নিজের পরিচয় প্রকাশ করে দিতেন স্পষ্ট করে দিতেন যে আমি আবদুল্লাহর ছেলে কোরাইশ বংশের তারপরে আমি ইবনি আব্দুল মোত্তালেব আব্দুল মোত্তালেবের সন্তান আব্দুল মোত্তালেবের বংশের ছেলে এগুলো সব নবী সাল্লাম সমস্ত নবীরা এইভাবে স্পষ্ট করে দিতেন কোথা তার বাড়ি কোথায় তার ঘর তিনি কে তিনি কোন ওস্তাদের কাছে লেখাপড়া করেছেন ওস্তাদও সে জানতে হবে আপনি অ্যালেম নিতে হইলে যার থেকে অ্যালেম নেবেন তার ওস্তাদকে তিনি কার থেকে অ্যালেম শিখছেন নাকি নিজে নিজে তাপসের পড়ে অ্যালেম শিখছেন নাকি নিজে নিজে হাদিস পড়ে শিখছেন নাকি তার কোনো বড় ওস্তাদ আছে তার সাথে কোন জায়গার ওলামাদের সাথে তার সম্পর্ক সমসাময়িক ওলামাদের মধ্যে কার সাথে তার পরিচয় কার সাথে উঠা বসা এগুলো সব দেখে এলেম নিতে হয় আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম এইভাবে নাজির মুবিন প্রকাশ্য সতর্ককারী ছিলেন মানে নাম পরিচয় ঠিকানা সব গোপন করে খালি ওই যে ভিডিও একটা ছেড়ে দিবেন তারপরে আপনার ইন্টারনেটে বক্তব্যটা ছেড়ে দিবেন তার বাড়ি কোথায় ঘর কোথায় কার ছেলে কোন গ্রামে বাড়ি তারপরে তিনি কোন ওস্তাদের কাছে লেখাপড়া করছেন তার ছাত্র কারা তার শিক্ষক কারা তার সমসাময়িক কোন আলেমদের সাথে তার সম্পর্ক এইগুলো কিছুই জানান না সুন্দর সুন্দর মধুর কথা শুনে এলেম নেওয়া যাবে না এটা নবীওয়ালা দাওয়াতের বিপরীত নবীওয়ালা দাওয়াত হলো নাজির মুবিন প্রকাশ্যে নু আলহ ইসলাম ঘোষণা দিলেন আমি প্রকাশ্যভাবে একজন সতর্ককারী মাত্র তোমাদের কাছে আমি কি করি তোমাদেরকে তিনটা জিনিসের দাওয়াত দিতেছি কয়টা জিনিসের নবীওয়ালা দাওয়াতের উসুল হবে তিনটি তিন দফা দাওয়াত এক নম্বর দাওয়াত কি আনি বদুল্লাহ আনি বদুল্লাহ তোমাদেরকে আমি দাওয়াত দিচ্ছি তোমরা শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহর গোলামিটা করো গোলামি তারাও করত কিন্তু নুয়াল ইসলামের যুগের মানুষেরা তারা কিন্তু গোলামি করত কিন্তু একমাত্র আল্লাহর গোলামিটা করত না গোলামি আল্লাহরও করত অন্য অন্য মাহবুদের গোলামিও করত তো নবী রাসুলদের দাওয়াত হলো আনি বদল্লাহ শুধুমাত্র একমাত্র এবাদত করো গোলামি করো আল্লাহর এটা হলো এক নম্বর দাওয়াত আনি বদল্লাহ যে আল্লাহর তাওহিদের ভিত্তিতে একত্রবাদের ভিত্তিতে দাওয়াত এবাদত করো দুই নম্বর দাওয়াত ওয়াতু তাকু আল্লাহকে ভয় করো তাকুয়া অর্জন করো দুই নম্বর দাওয়াত হলো তাকোয়ার দাওয়াত তাকোয়ার দাওয়াত হলো তাফসির ইবনে কাসির এবং তাফসির থবার ইবালন ওয়াতাকুর অর্থ হলো যে ওয়াতরুকু মা আসি হে ওয়াজানিবু মা আসে মাহু যে তুমি ওয়াতরুকু মাহারে মাহু ওয়াজানিবু মা আসে মাহু অর্থাৎ আল্লাহর নাপর মানে হারাম বর্জন করো হারাম ছেড়ে দাও আল্লাহ যেগুলো নিষেধ করেন সেগুলো থেকে বিরত থাকো এটার নাম তাওয়া বেঁচে থাকো ওয়া আতি উন তিন নম্বর দফা হইল ওয়া আতি উন আমার আনুগত্য করবা কারণ তুমি আল্লাহর আবাদত কেমনে করবা সেটা আমার থেকে শিখতে হবে অন্য কারো থেকে শিখা যাবে না কারণ আমি আল্লাহর নবী নাজির মুবিন যেহেতু আমি আল্লাহর নবী তা আল্লাহর আবাদত আল্লাহর গোলামিটা কেমনে করতে হবে সেটা আমার থেকে শিখতে হবে অন্য জায়গা থেকে শিখা যাবে না তাহলে নুয়াল ইসলামের দাওয়াত কয়টা তিনটা প্রথম দাওয়াত আনি বদুল্লাহ গোলামি করো কার একমাত্র আল্লাহর এবাদত করো একমাত্র আল্লাহর দুই নম্বর তাকু আল্লাহকে ভয় করো তাকো অর্জন করো অর্থাৎ আল্লাহ যেগুলো নিষেধ করেন সেগুলো ছেড়ে দাও সেগুলো থেকে বিরত থাকো তিন নম্বর হইল আমার আনুগত্য করো আমার এত আত করো যদি তিনটা দাওয়াত মেনে নাও তাহলে পুরস্কার কি 
আনুগত্য করলে সবচেয়ে বড় পুরস্কার আল্লাহ পাক গুণা মাফ করে দেবেন আল্লাহ পাক আমাদের নবীর ব্যাপারে ঠিক একই কথা বলছেন সৌরা আল ইমরানের একত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন সত্যিকারে আল্লাহ রব্বল আলমিনকে মহব্বত করতে চাও পাত্তা বিউনি তাহলে আমি নবীর এত্যাবা কর আমার সুন্নতের এত্যাবা কর এত্যাবা করলে পুরস্কার কি ইউহ বেবে কোমল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনও তোমাদেরকে মহব্বত করবেন তোমাদের গুণাগুলোকে আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন তাহলে নবীর এত্যাবা করলে সুন্নতের এত্যাবা করলে বড় পুরস্কার হলো আল্লাহ পাক গুণা মাফ করে দিবেন নু আলহ ইসলাম একই দাওয়াত দিলেন যদি তোমরা আমার আনুগত্য করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের গুণাগুলো মাফ করে দিবেন আর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে আল্লাহ পাক অবকাশ দিবেন অর্থাৎ তোমাদের উপরে কোনো আজাব আর গজব নাজিল হবে না যেটা নির্ধারিত মৃত্যুর সময় আছে ওই সময় পর্যন্ত থাকতে পারবা এটা হলো দ্বিতীয় পুরস্কার যে তোমাদের উপরে কোনো আজাব গজব মুসিবত নাজিল হবে না তাহলে আজাব গজব মুসিবত নাজিল হওয়ার বড় কারণ হলো নবীর সুন্নত ছেড়ে দেওয়া নির্ধারিত সময় যখন এসে যায় তখন আর বিলম্ব করা হয় না লাউকুন তুম তালামুন যদি তোমরা জানতে বুঝতে এটা হলো নুহাল ইসলামের প্রথম দাওয়াত এই তিন আয়াতে আল্লাহ পাক তার দাওয়াতের তিনি কিভাবে দাওয়াত দিছেন নবীওলা দাওয়াত কেমনে হবে মানুষকে কিভাবে দাওয়াত দিতে হবে এটার বর্ণনা দিছেন আল্লাহ পাক এই দাওয়াতটাই নু আল ইসলাম নয়শত পঞ্চাশ বছর ধরে দিছেন সোহান আল্লাহ এক দাওয়াত কথা একগুলাই আমরা তো মনে করি প্রতিদিন এক কথা বললে আবার কেমন দেখা যায় কয় হুজুর এটা খালি প্রতিদিন এক কয় ওয়াজ করে এক জায়গায় যায় দেখি ইমাম সাহেবকে বাদ দিছে ইমাম সাহেব নাই তো কি ব্যাপার ইমাম সাহেব কই গেল আপনারা ইমাম সাহেব নাই বলে যে প্রতি সময় খালি একই বয়ান করে একই ওয়াজ করে এই জন্য হুজুর বাদ দিছে এই ব্যবসায় তা আমি বললাম বেতন দেন কত সম্মানী দেন কত কয় তিন হাজার টাকা তিন হাজার টাকা মানে অনেক টাকা দিয়ে দেয় হুজুরের বিশাল টাকা পয়সা আচ্ছা তো হুজুরের পরিবারের খরচ লাগে কত মাসে তিন হাজার টাকা কয় বাজার হয় মাস তো তিরিশ দিন তাহলে ডেলি পড়ে কত একশো টাকা একশো টাকা হুজুরের পরিবারে চার পাঁচজন মানুষ এই চার পাঁচজন মানুষ কেমনে খায় কেমনে থাকে ওই খবর কোনো দিন নিছেন হুজুরে যে শুক্রবারে দাঁড়ায় কথা বলতে পারে এটাই তো বিরাট আল্লাহ শুক্রিয়া বয়ান করা তো দূরের কথা হুজুর যে দাঁড়াইতে পারে খোদবা দিতে পারে এটাই তো কোটি কোটি শুক্রিয়া আদায় করবেন আবার হুজুরের থেকে নতুন নতুন বয়ানও শুনতে চায় মানে বাঙালি দেখেন তিন হাজার টাকা হুজুরের সম্মানী দিয়ে নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর বয়ানও শুনতে চায় মানে কি কোথায় গিয়ে আমাদের অবস্থা পৌঁছে তো নু আলহিসাল্লাম প্রতিদিন এই সাড়ে নয়শো বছর পর্যন্ত এই দাওয়াত দিছেন কয়টা এই কথা এগুলাই তিনায় তিনায়াতে যে কথাগুলো আছে এগুলাই দাওয়াত দিছে তাহলে কথা তো একটাই হবে বয়ান তো একটাই হবে নতুন নতুন বয়ান পাবে কই কোরআন হাদিসে যা আছে তাই তো নতুন নতুন বয়ান পাইতে হইলে ওই হরিণীর কিচ্ছা বানাইতে হবে অমুক কিচ্ছা বানাইতে হবে মিথ্যা বয়ান করতে হবে বানায় বানায় বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন কিচ্ছা কাহিনী বানায় বানায় বয়ান করতে পারে না হয়তো কোরআনও চোদ্দোশো বছর ধরে একটা হাদিস হয় একইগুলো তা কোরআন হাদিস দিয়ে বয়ান করলে তো সবসময় একইগুলোই হবে নু আলহিসাল্লাম এই চোদ্দ নয়শত পঞ্চাশ বছর ধরে এই খালি দাবাত দিছেন এটা ইয়া কম ইন্নি লাকুম নাদির মুবিন আনি আবদুল্লাহিম অল্প কয়জন মানুষ নোয়াল ইসলামের এই দাওয়াত গ্রহণ করেছে তো সাড়ে নশো বছর পরে তিনি আল্লাহর কাছে একদিন 
অত্যন্ত দুঃখের সাথে আল্লাহ সুবহান তাআলার কাছে বলতেছেন কালা রাব্বি ইন্নি দাউতু কাউমি লাইলা ওয়া নাহারা নূহ আলাইহিস সালাম বললেন রাব্বি রাব্বুল আলামিন ইন্নি দাউতু কাউমি লাইলা ওয়া নাহারা আমি আমার এই কাউমকে দাওয়াত দিয়েছি লাইলা ওয়া নাহারা দিনে এবং রাতে মানে শুধু দিনের বেলা দাওয়াত দিছি রাতে দিনে এমন না আবার রাতে দিছি দিনে দিনে এমন না লাইলা ওয়া নাহারা রাতেও দাওয়াত দিছি দিনেও দাওয়াত দিছি আমার এই কাউমকে তাহলে এই আয়াতের মধ্যে কয়েকটা জিনিস স্পষ্ট প্রথম জিনিস হলো ইন্নি দাউত কাউমি নবীওয়ালা যেই দাওয়াত নবীদের যে দাওয়াতটা থাকে এটা নবীরা প্রচার প্রসার বাস্তবায়ন করেন দাওয়াতের মাধ্যমে মানে দাওয়াতটাই হলো আল্লাহ সুবান তালার তাওহিদ কায়েম করার এক নম্বর পন্থা মূল পন্থা যে তিনি সাড়ে নশো বছর পর্যন্ত অন্য কোনো পন্থায় যান নাই আমরা দেখা যায় দশ বছর বিশ বছর তিরিশ বছর দাওয়াত দিই মানে একবারে অস্থির হয়ে যায় কত দিন আর দাওয়াত চলবে আল্লাহর দিন কায়েম হয় না এবার বিভিন্ন পন্থায় দিন কায়েম করে ফেলতে হবে নুয়া আলহ ইসাল্লাম সাড়ে নয়শো বছর পর্যন্ত এক পন্থায় শুধু আল্লাহর দিন কায়েমের জন্য এ তাওহিদ কায়েমের জন্য সাড়ে নয়শো বছর একটা পন্থায় অবলম্বন করছে সেই পন্থাটা হইল দাওয়াত এমনি দাও তো কাউমি আমার কাউমকে আমি শুধু দাওয়াত দিয়েছি দাওয়াত দিয়েছি দাওয়াত দিয়েছি নবীদের তাওহিদ কায়েমের একটাই পন্থা ছিল শুধু দাওয়াত এর বাহিরে অন্য কোনো পন্থায় নবীরা যান নাই দাওয়াত দিনেও দেওয়া যায় রাত্রেও দেওয়া যায় এটাও এই আয়াতে নুয়াল ইসলাম স্পষ্ট করে দিছে তাহলে বোঝা যায় রাত্রে দাওয়াত দেওয়া যাবে না এরকম না আবার দিনে দাওয়াত দেওয়া যাবে না দাওয়াতের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই চব্বিশ ঘন্টায় দাওয়াতের সময় যেখানে যে অবস্থায় থাকেন সেই অবস্থায় দাওয়াত দিতে হবে গাড়ির মধ্যে উঠছেন বাসে উঠছেন বাসে দাওয়াত দিবেন তবে আবার গাড়ির মধ্যে একবারে হুলুস্ত লাগায় ঝগড়া লাগায় মারামারি লাগায় দিবেন না অনেকে আবার দাওয়াতের পদ্ধতি বুঝে না যাইয়ে মানে দাওয়াত সব জায়গায় দিতে হবে বা পাশের লোকটা ঘুমাইতেছে তারে ঘুমাইতে দিবে না তুলে দাওয়াত দেওয়া শুরু যেহেতু দাওয়াত দিতে হবে আর ঘুমানো তোমানো নাই শুধু দাওয়াত একটা লোক পাশে কাজ করতেছে আপনার কারখানায় কাজ করতেছে বা খেতে কাজ করতেছে কোনো জায়গায় তার কাজ বন্ধ করে দিয়ে দাওয়াত যেহেতু রাতে দিনে দাওয়াত দিতে হবে দাওয়াত দাওয়ার দিতে হবে তার অবস্থা বুঝে কোন অবস্থায় সে আসে এখন তার কাছে দাওয়াত উপস্থাপন করা যাবে কি না এবং কাকে কোন অবস্থায় কিভাবে দাওয়াত দিতে হবে এবং যে অবস্থায় যে জিনিসটা বেশি দরকার দাওয়াত হল মানে ডাক্তারের মতো যিনি দায়ী হবেন তিনি একজন বড় ডাক্তার তিনি তার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বুঝে তারপরে দাওয়াত দিবেন তাহলে দাওয়াতটা ফলপ্রসূ হবে কিন্তু কোন সময় কোন মাত্রায় কি দাওয়াত দিতে হবে এটা না জানলে সে দাওয়াতের কোনো ফল হবে না নু আলহ ইসাল্লাম বলতেছেন লাইলা নুয়া নাহারা আমার কাউমকে আমি দাওয়াত দিয়েছি রাত্রে দিনে সব সময় আমার এই দাওয়াত শুধু তাদেরকে ফালিয়ে বেড়ানোকে বৃদ্ধি করেছে মানে আমি দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাদেরকে খুঁজি তারা আমাকে দেখলে খালি পালায় নুয়াল ইসলামকে দেখলে কারণ এই লোক তো চিহ্নিত হয়ে গেছে সাড়ে নয়শো বছর একই লোক মানুষও একই গুলা তো দূরের থেকে দেখলে ওই যে দেখো ফেতনাবাজ আসতেছে নামজুবিল্লাহ তো নুয়াল ইসলাম বলতেছে আমাকে দেখলেই আমি যে দাওয়াত দিব কি দাওয়াত দেওয়ার আগেই ইল্লা ফেরা পালাইতে থাকে ওই ওই জনপদের মানুষ ওয়া ইন্নি কুল্লামা দাও তো হোম যখনই আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি লেথা ফের আলাহম আমি সবসময় এই আশায় দাওয়াত দিতাম যাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে মাপ করে দেন সোহান আল্লাহ কারণ আমার এই দাওয়াত কবুল করলে তাদের সব গুণ আল্লাহ মাপ করে দিবেন এই জন্য আমি এই উদ্দেশ্য নিয়ে দাওয়াত দিতাম লিতা গফের আলহম যাতে আল্লাহ পাক তাদেরকে মাপ করে দেন যখনই আমি দাওয়াত দিতাম জালু আসাবি আহম ফে আজানিহিম তখনই তারা তাদের কানের ভিতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিত কত কষ্টকর দাওয়াত আপনি কিছু মানুষের সামনে কথা বলবেন আমি এখানে কথা বলতেছি সবাই আপনারা কানের ভিতরে আঙ্গুল ঢুকাই দিছেন তখন আমার কাছে কেমন লাগবে কথা বলতে মন চাইবে আর আঙ্গুল ঢুকানো দূরের কথা ওয়াজ মাহবিলে গেলে যদি একটা লোক উঠে দাঁড়ায় বা একটা লোক অনুকান্তে কথা বলে হুজুরের ধমকের সাথে বাইরে মিয়া ওয়াজ করবো না চলে যাইতেছি 
আপনারা ওয়া শুনতেছেন না মনোযোগ দিয়ে আর নূহ আলাইহিস সালাম দাওয়াত দিচ্ছেন লোকেরা সব আঙ্গুল দুকায় রেখেছে কানের ভিতরে নূহ আলাইহিস সালামের কথাই শুনবে না আর ওখানে আঙ্গুল টুকা নাই ওয়াসতাগশাউ সিয়াবাহুম তাদের চেহারাগুলোকে মুখমণ্ডলকে কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলছে মুফাসসিরিন کرام বলেন দুটো কারণে মুখ ঢেকে ফেলতো একটা কারণ হলো নূহ আলাইহিস সালাম দাওয়াত দিলে দাওয়াতের প্রতি অবজ্ঞা করে মুখ ঢেকে রাখে মানে তোমার কথা শুনবো না আর এই সব শুনতে ভালো লাগে না এজন্য মুখ ঢেকে রাখতো আরেকটা কারণ ছিল নূহ আলাইহিস সালাম যাতে চিনতে না পারে লোকটাকে এজন্য নূহ আলাইহিস সালামকে দূর থেকে দেখলে মুখ ঢেকে ফেলতো কারণ চিনলেই তো এই ভাই একটু এদিকে আসেন একটু কথা বলি কথা দাওয়াত শুরু হয়ে যাবে না চিনলে আর দাওয়াত দিবে কেমনে এজন্য আগে থেকেই মুখ ঢাকে ফেলতো ওয়া আসরু ওয়া ইস্তাকবারু ইস্তাকবারা নূহ আলাইহিস সালাম বলেন রাব্বুল আলামিন ওয়া আসরু তারা আমার উপরে খুব বাড়াবাড়ি করেছে তারা যতবার দাওয়াত দেই বারবার তারা অন্যায় আচরণ করেছে মানে আমাকে বিভিন্ন ভাষায় গালিগালাজ করেছে খারাপ কথা বলছে মন্দ কথা বলছে একবার দুবা নয় একবার দুবার নয় ওয়া আসরু বারবার আমাকে অপমানিত করেছে ওয়া ইস্তাকবারু ইস্তাকবারা এবং তারা শুধু অহংকার করে গেছে তাদের অহংকারের পরিমাণ শুধু বাড়তেই আছে তাহলে এই নবীওলা দাওয়াত কেয়ামত পর্যন্ত যতজন করবে সবাইয়ের ক্ষেত্রে এক পরিণতি হবে যদি না হয় বুঝতে হবে নবীদের দাওয়াতের সাথে আমার দাওয়াতের মিল নেই নুয়াল ইসলাম দাওয়াত দিতে গেছেন কয়টা কাজ করছে লোকেরা এগুলো মনে রাখবেন দাওয়াত দিতে গেলে দায়ী হতে গেলে এই কাজগুলো লাগবে ষাটটা কাজ করছে ওই জাতের লোকেরা এক নম্বরে তারা কানের ভিতরে আঙ্গুল ঢুকাই দিছে দুই নম্বরে মুখমণ্ডল ডেকে রাখছে তিন নম্বরে বারবার অপমানিত করছে চার নম্বরে তাদের মধ্যে অহংকার বেড়ে গেছে আজকেও পৃথিবীতে আপনি যদি ওই নূ আলাই সালামের মতো দাওয়াত দেন এই চারটা পরিণতির সম্মুখীন হবেন আর যদি নূ আলাই সালামের দাওয়াতকে শর্টকাট তরিকে নিয়ে আসেন যে এত জামেলায় যাওয়া যাবে না নূ আলাই সালামের তরিকাকে একেবারে ছোটোখাটো করে শর্টকাট তখন আপনি দাওয়াত দিতে গেলে বিরিয়ানি রান্না করে খাওয়াবে ভালো ভালো খাবার আনি আনি খাওয়াই পাবে আরামে মানে পিকনিকের মতো থাকতে পারবেন খাইতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু নবীওলা দাওয়াত নিয়ে আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম যত জায়গায় গেছেন ওই এলাকার মানুষ তাদেরকে সাদরে খাইতে দিছেন ভালো রান্না করে আনে দিছেন এমন নজির কোনো নবীদের ইতিহাসে ঘটে নাই তাহলে নবীওলা দাওয়াত অনেক কঠিন দাওয়াত নবীওলা দাওয়াতের পরিণতি হইল কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখবে তারপরে আপনার মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে আপনাকে জঘন্য ভাষা অপমানিত করবে এবং তারা অহংকার সুলভ কথাবার্তা বলবে বলবে যা রে মিয়া কত বড় বড় হুজুর দেখছি কত বড় বড় আলেম ওলামা দেখছি আর এখন নতুন নতুন হুজুর বাইরে এসে নতুন নতুন কথা কয় এখন বলে আমরা যে এইসব করি এগুলো বলে কিছু ঠিক না তো ওই সব হুজুরেরা আমাদেরকে বলে নাই কেন এরকম দেখবেন যে এমন এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে যে মনে হয় যে মানে উনি বিশাল কিছু বুঝে বিশাল কিছু জানে এগুলো হলো নূ আলাই সালামের দাওয়াতের মানে রেজাল্ট আল্লাহ পাকে এই কথাগুলো কেন বলছেন এই নবীওলা দাওয়াত নিয়ে কে আমার পর্যন্ত যারাই কাজ করবে তাদের সামনে এই জিনিসগুলো আসবে তখন তারা এগুলো পেয়ে এগুলো শুনে আয়াতগুলো শুনে সান্ত্বনা পাবে হ্যাঁ রে আমার তো মাত্র দু চার বছর দশ বছর বিশ বছরে না আল্লাহর নবীন সাড়ে নয়শো বছর পর্যন্ত এগুলো সহ্য করছে তা আমি দশ বিশ বছর সহ্য করলে অসুবিধা কি মানে আপনার মনটা দেখবেন যে সান্ত্বনায় ভরে যাবে যখন এই নুয়াল ইসলামের এই কথাগুলো আপনি জানবেন যে আমি তো মাত্র দুই দিন হয়েছে ছয় মাস হয়েছে এক বছর হয়েছে দাওয়াত দিই আমাকে মানুষে এখনও মারে নাই সামান্য কিছু হয়তো তুই একটা খারাপ বলছে কিছু বলছে এটাই আমি সহ্য করতে পারতেছি না আল্লাহর নবী নূ আলাই ইসলাম সাড়ে নয়শো বছর এগুলো সহ্য করছে আরেকটা বিষয় এখানে দরকার ওম্মতে মোহাম্মদি সাল্লা ইসলাম আমাদের মর্যাদা কিন্তু অনেক অনেক বেশি এটা জানেন তো নাকি নাকি নিজের মর্যাদা কতটুকু নিজের ওজন কতটুকু এটাও জানে না অনেক আল্লাহর বান্দা আছে আমার ওজন কতটুকু এটাও জানে না আপনার আমার ওজন মর্যাদা কিন্তু অনেক অনেক বেশি কি বলেন কারণ কি বেশি হওয়ার আমরা উম্মতে মোহাম্মদি সাল্লাহ আলহিবাসাল্লাম এই উম্মতকে আল্লাহ এমন এমন আমল দিছে একেবারে আপনি এক লাফে অনেক দূর চলে যাবেন এমন আমল এমন পুরস্কার আল্লাহ পাক অন্য কোনো উম্মতকে আল্লাহ পাক দেন নাই 
এবার বাইতুল্লাহর সম্মানিত খতিব একজন খুতবা দিছেন এই হজের মধ্যে যে এই উম্মতে মোহাম্মদী সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ পাক হায়াত কেমনে বাড়াই দেন এক লাফে আপনার হায়াত এক হাজার বছর বাড়ি যায় এক লাফে এটা অন্য উম্মতকে আল্লাহ পাক দেন নাই যেমন মসজিদে হারামে যদি আপনি একদিন নামাজ পড়েন একদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন আপনার হায়াত এক লক্ষ দিন বেড়ে যায় সোহা নামাজ পড়ছেন কয়দিন একদিন একদিনে যে নামাজগুলো পড়ছেন এই নামাজগুলোর ফজিলত পেয়ে গেছেন কত দিনের এক লক্ষ দিনের তা আপনার হায়াত একদিনে এক লাফে এক লক্ষ গুণ বেড়ে গেছে সোহা মসজিদ নবমীতে একদিন নামাজ পড়বেন আপনার হায়াত এক হাজার দিন বেড়ে যান সোহা মসজিদে আকসা একদিন নামাজ পড়বেন আপনার হায়াত পাঁচশো দিন বেড়ে যাবে সোহান আল্লাহ তাহলে দেখেন আমাদের হায়াত কিভাবে লাফাই লাফাই বাড়ে একেবারে দ্রুত মানে হিসাবের বাইরে এক লাইনে তো কদরে আবাদত করবেন আপনার হায়াত কত বছর বেড়ে গেছে খাইরুমিন আলফে সাহার হাজার মাসের চেয়ে বেশি বেড়ে গেছে এক রাতে এক লাফে কত গুণ চলে গেছে দেখছি আপনার হায়াত পাইছেন আশি বছর হয়ে গেছে আট হাজার বছর সোহান আল্লাহ তাহলে এই উম্মতের হায়াতের সাথে দুনিয়ার কোন উম্মতের হায়াতের মিল নেই এই জন্য আল্লাহ পাকে এই উম্মতকে এত মর্যাদা দিছেন এদেরকে সাক্ষ্যদাতার মর্যাদা দিছেন শাহিদা বানাই দিছেন আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলছেন আমি তোমাদেরকে উম্মতে ওয়াসাত বানিয়ে দিছি মধ্যপন্থার উম্মত বানিয়েছি লিতা কোন সুহাদা আলান্নাস তোমরা মানুষের উপরে সাক্ষ্যদাতা হবে সুহান তোমাদেরকে আমি সাক্ষাৎ সাক্ষী দাতা হিসাবে মর্যাদা দিয়েছি সুহান আল্লাহ কাদের সাক্ষ্যদাতা আলান্নাস পূর্ববর্তী উম্মতদের সাক্ষ্যদাতা সুহান আল্লাহ এই নু আল ইসলামের উম্মতের আমরা কিন্তু সাক্ষ্যদাতা কি বলেন তা আপনি নু আল ইসলামের ইতিহাসে জানান না সাক্ষী দিবেন কেমনে কে আমাদের মানে মিথ্যা সাক্ষী দিবেন ধরা পড়ে যাবেন মিথ্যা সাক্ষী দিতে গেলে এই জন্য বেশি বেশি কোরআন পড়তে হবে কোরআনের সাথে সম্পর্ক না থাকলে সাক্ষী দিতে পারবেন না মিথ্যা সাক্ষী ধরা পড়ে যাবেন সেদিন আল্লাহ পাক নু আলহ ইসলামকে ডাকবেন নু তোমাকে আমি নবী বানিয়েছিলাম সাড়ে নয়শো বছর নবুয়তের দায়িত্ব দিয়েছিলাম তুমি কিভাবে দাওয়াত দিস তখন নু আল ইসলাম কে দেখে দেয় কথাগুলো বলবেন কে আমাদের ময়দানে বলবেন রব্বি ইন্নি দাও কথাগুলো বলবেন বলার পরে ওই দুষ্ট শয়তানেরা তো শুনে আছে তো শয়তানেরা বলবে যে আমার নবী আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবেন আমার নবী তোমাদেরকে সাড়ে নয়শো বছর পর্যন্ত দাওয়াত দিছে তোমরা গ্রহণ করো নাই কেন তো ওই লোকেরা কি বলবে জানেন বলবে যে এই লোকেরা তো আমরা জীবনেও কোনো দিন দেখি নাই উনি কে উনারা তো আমরা দেখিই নাই তো আমাদের কাছে তো কোনো দিন যায় নাই একদিনও যদি যাইত তো কাজ হইতো জীবনে একদিনও দেখি নেই দেখেন মানে একবার সরাসরি মিথ্যা কথা অথচ সারে নয়শো বছর পর্যন্ত দেখছে লোকেটা এবং লোকেটারে দেখে কানে আঙ্গুল দিচ্ছে মা মা ডেকে রাখছে অপমান করছে অহংকার করছে এত কিছু করছে এখনকার লোকেটা চিনি না আচ্ছা তখন নোয়াল ইসলামকে আল্লাহ পাক বলবেন আচ্ছা আপনি যে এদের কাছে গেছেন এদেরকে দাওয়াত দিছেন আপনার এই কথার সপক্ষে কোনো সাক্ষী আছে কি না তখন নোয়াল ইসলাম বলবেন আমার সাক্ষী হলো উম্মতে মোহাম্মদি সাল্লাহ আলাইকুম আমরাই হইলাম সাক্ষী দাতা আমাদেরকে ডাকবে দেখেন কি আমাদের মানে কত দাম আমাদের আমাদেরকে নুয়াল ইসলামের সাক্ষী দাতা বানাই দিচ্ছে সুহান আল্লাহ বাস ডেকে নিয়ে যাবে আমাদেরকে আসো তোমরা আচ্ছা আমরা যাই বলবো যে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন এই এরা বলতেছে নুয়াল ইসলাম যায় নাই নুয়াল ইসলাম বলতেছেন গেছে তো তোমরা বলো দেখি কোনটা ঠিক তা আপনারা কি বলবেন গেছে নুয়াল ইসলাম এটা ঠিক আচ্ছা তো ওই লোকগুলা কি এত বোকা আপনারা বলছেন আর মেনে নিচ্ছে যারা করবে না হেরা বলবে যে আল্লাহ এরা দুনিয়াতে এসছে আমাদের হাজার হাজার বছর পরে এরা কেমনে দেখছে আমাদের কাছে যে নুয়াল ইসলাম গেছে এরা মিথ্যা সাক্ষী দিতে আসছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন এ তোমরা জানলে কেমনে যে নুয়াল ইসলাম গেছে তখন আমরা কি বলবো 
যে আল্লাহ আমাদেরকে আপনি যে কোরআনে কারিম দিয়েছিলেন সেই কোরআনে কারিমের মধ্যে সুরাই লোহ নামে একটা সুরাই দিয়েছিলেন সেই সুরার ভিতরে আপনি এদের ঘটনা সব বিস্তারিত বর্ণনা করে দিছেন আমরা সেখান থেকে জানতে পারছি যে নুয়াল ইসলাম সাড়ে নশো বছর পর্যন্ত এইভাবে এদের কাছে দাওয়াত দিছেন তো তখন আল্লাহ পাক আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে আছে তোমাদের এই কথা যে ঠিক এটার একজন সাক্ষী নিয়ে আসো আমরা সাক্ষে নিয়ে আসব কাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আমাদের কথার সাক্ষ্যদাতা সোহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলবেন আমার উম্মত যে কথাগুলো বলছে এগুলাই সঠিক সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক তখন কে আমাদের মাদানে আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন সোহান আল্লাহ এই জন্য এগুলো জানতে হবে না হয় সাক্ষী দিবেন কেমনে আপনি কিছুই জানেন না তখন তো যারা ধরা পড়ে যাবেন তারপরে নুয়াল ইসলাম আল্লাহর কাছে বলতেছেন আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি জেহারান প্রকাশ স্বভাবে আমি তাদের কাছে প্রকাশ্যে দাওয়াত নিয়ে গেছি তুম্মা ইন্নি আলান তোলা হুম আসরার তোলা হুম আর আমি তাদেরকে অনেকবার বিভিন্নভাবে ঘোষণা দিছি বিভিন্নভাবে বুঝাইছি তাদের কাছে গোপনে রাত্রের অন্ধকারেও গোপনে গিয়েও বুঝিয়েছি মানে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় যেমন গিয়েছি রাত্রের অন্ধকারেও তাদের কাছে গিয়েছি দলবদ্ধভাবেও গিয়েছি আবার একাকি একাকিও গিয়েছি বিভিন্নভাবে যেভাবে দাওয়াত দেওয়া দরকার আমি সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেই আমি দাওয়াত দিয়েছি আমি তাদেরকে এই কথাও বারবার বলেছিলাম তোমরা তোমাদের রবের কাছে করো ইন্নাহ কান গাফারা তোমাদের রব হইলেন মহা ক্ষমাশীল সোহান আল্লাহ তোমরা যদি বেশি বেশি ইস্তফার করো আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কতগুলো পুরস্কার দিবেন এক নম্বর পুরস্কার হলো ইউর সেল ইসামা আলাইকুমারা আকাশের দরজাগুলো তোমাদের জন্য বৃষ্টি নাজিলের জন্য আল্লাহ খুলে দিবেন সোহার আল্লাহ তোমাদের জমিনে বৃষ্টি নাজিলের জন্য খুলে দিবেন মানে তোমাদের যত রকমের রহমত দরকার সমস্ত রহমতের জন্য দরজাগুলো আল্লাহ খুলে দিবেন আর নোয়ান ইসলামের কম যে এলাকায় ছিলেন ওই এলাকায় বৃষ্টির খুব দরকার ছিল বৃষ্টি তো সব এলাকায় দরকার আমাদের দেশেও দরকার সব জায়গায় তো ওই এলাকায় বৃষ্টি না হলে কোনো ফসল বা কোনো রিজিক পাওয়ার কোনো মাধ্যম ছিল না তো নুয়াল ইসলাম বলতেছেন তোমরা আল্লাহর কাছে ইস্তফার করো আল্লাহ পাক তোমাদেরকে অজস্র ধারা বৃষ্টি নাজিল করবেন আল্লাহ পাক তোমাদের সম্পদ বাড়াই দিবেন সোহান আল্লাহ সম্পদ সম্প্রসারণ করে দিবেন ওয়া বানি না ছেলে মেয়ে বাড়াই দিবেন তাহলে ছেলে মেয়ে দরকার হলে কি করতে হবে এস্তফার করতে হবে যত বেশি এস্তফার করবেন আল্লাহ পাক ছেলে মেয়েও তত বাড়াই দিবেন সোহান আল্লাহ তাহলে আমরা তো এস্তফার বন্ধই হয়ে যাবে কারণ ছেলে মেয়ে তো বেশি দরকার নাই আমাদের দেশে নীতিমালা হয়েছে যে দুইটার বেশি তো নাই একটা হইলে আরও ভালো তো তাহলে তো এস্তফার আর দরকার নাই নাকি এস্তফার করলে যেহেতু সন্তান বাড়ে তবে মানে আল্লাহ পাক নুয়াল ইসলামের মাধ্যমে নুয়াল ইসলাম বলতেছেন যে বেশি বেশি ইস্তফার করো এখানে বানিন মানে শুধু ছেলে মেয়ে না মানে তোমাদের জনশক্তি আল্লাহ পাক বাড়াই দিবেন তোমাদের যেমন সম্পদ বাড়াই দিবেন তোমাদের জনশক্তি এরকম বাড়াই দিবেন ওয়াইয়া যা আল্লাহ কুম জান্না জমিনে তোমাদের জন্য আল্লাহ পাক সুন্দর সুন্দর বাগান তৈরি করে দিবেন মানে যখন বৃষ্টি নাজিল হবে তখন জমিন সবুজ হয়ে যাবে সুফলা হয়ে যাবে শস্য শ্যামল হয়ে যাবে ওয়াইয়া যা আল্লাহ কুম আনহারা জমিনের মধ্যে সুন্দর সুন্দর নহর প্রবাহিত করে দিবেন সোহার আল্লাহ আর নহর প্রবাহিত হওয়া মানে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে আমাদের বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ এই জন্য দেখেন বাংলাদেশ কত সুন্দর তো এইরকম তোমাদের এলাকার মধ্যে আল্লাহ পাক এরকম নহর প্রবাহিত করে দিবেন এখানে আল্লাহ সুবান তালা এস্তফারের ফজিলত বর্ণনা করেছেন এস্তফার এস্তফার মানে কি আল্লাহ সুবান তালার কাছে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা এটার নাম হইল ইস্তফার নবী সাল্লাম ডেলি কয়বার ইস্তফার করতেন নবী সাল্লাম বলছেন আল্লাহর কসম দৈনিক আমি এক সত্তর বারেরও বেশি 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে ইস্তিগফার করি এবং তওবা করি সুবহানাল্লাহ এই এই হাদিসে বলেন 70 বার আরো বেশি আর এক হাদিসে বলেন যে আমি দৈনিক 100 বার আল্লাহর কাছে তওবা করি ইস্তিগফার করি তাহলে ইস্তিগফারের অনেক ফজিলত ইস্তিগফার করলে নূহ আলাইহিস সালাম বলতেছেন আকাশ থেকে বৃষ্টি নাযিল হবে সম্পদ বেড়ে যাবে তারপরে সন্তান বেড়ে যাবে জমিনে সুন্দর সবুজ বাগান তৈরি হবে নহর তৈরি হবে এই জন্য ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা অনুর সময় তাফসীর ইবনে কাসির এবং তাফসীর তাবারির মধ্যে আসছে যে ওমর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা অনুর সময় বৃষ্টি হচ্ছে না তো ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা অনু খুতবা দিচ্ছেন খুতবার মধ্যে সবাই বলতেছেন যে ওমর বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা অনু দোয়া করছেন কেমনে আস্তাগফিরুল্লাহ আল আযীম আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া তাবু ইলাই اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت এটা কি কি বলা হয় সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার তো ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো খালি সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার পড়ছেন আর ইস্তিগফার পড়ছেন একবারও বলেন নাই আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দেন আল্লাহ আমরা খুব কষ্ট করতেছি আল্লাহ বৃষ্টি নাযিল করেন এটা একবারও বলেন নাই খুতবার মধ্যে আচ্ছা খুতবা শেষ হয়ে গেছে শেষ হওয়ার পরে লোকেরা বলতেছে আপনাকে বললাম বৃষ্টি দোয়া করতে আপনি একটুও বৃষ্টি দোয়া করলেন না কেন মুসল্লিরা বলতেছে আপনাকে বৃষ্টির দোয়া করার জন্য বলছি আপনি তো বৃষ্টি দোয়াই করেন নাই তো ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো বললেন আরে তোমরা তো বুঝো নাই আমি বৃষ্টির গোড়ায় আঘাত করছি মানে বৃষ্টি যেখান থেকে নাযিল হয় বৃষ্টির হেড অফিস যেখানে সেই জায়গায় আমি আঘাত করছি প্রত্যেক দরজা দরজায় কারণ আমি ইস্তিগফার করছি আর তিনি তখন এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করছেন তোমরা সূরা নুহের 10 নম্বর 11 নম্বর 12 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করো ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই তিনটা আয়াত তেলাওয়াত করে শুনাই দিলেন যে এখানে আল্লাহ পাক বলেন ইস্তাগফিরু রাব্বাকুম তোমরা রবের কাছে ইস্তিগফার করো ইস্তিগফার করলে কি লাভ হবে ইউরিসেলিস সামা আলাইকুম মাদরারা আকাশ থেকে অজস্র ধারা বৃষ্টি নাযিল হবে সুবহানাল্লাহ এজন্য আমাদের দেশের অনেকে দোয়া বোঝে না বলেন দোয়া মানে মনে করে আল্লাহ আজকে সকালে আমার খুব ভালো নাস্তা দরকার আমার একটা নাস্তার ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ আমার এটা দরকার এখন আমাকে এটা দেন মানে এগুলাকে মানুষ দোয়া মনে করে কিন্তু দোয়া এগুলা না আসলে দোয়া হলো কি আপনি শুধু আল্লাহর গুণগান করবেন এটাই দোয়া আরাফার ময়দানের শ্রেষ্ঠ দোয়া আরাফার ময়দানের শ্রেষ্ঠ দোয়া কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লা লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়ান কাদির এটার মধ্যে কিছু চাওয়া পাওয়ার কথা আছে আল্লাহ আমাকে এটা দেন ওটা দেন এই দেন সেই দেন কিছু আছে আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা আল্লাহর তাওহীদের স্বীকৃতি দিচ্ছেন আর এটাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন এটা খায়রুত দোয়া এবং সমস্ত নবীদের দোয়া সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিম আসসালাম এই দোয়া করছেন তাহলে কিছু চাওয়া লাগবে না আপনি শুধু আল্লাহর গুণগান করবেন তাসবিহ করবেন ইস্তিগফার করবেন আল্লাহ পাক জানেন আপনার কি দরকার আপনি কয়টা চাইবেন আর আপনি চাইতে গেলে আমার আপনার মানসিকতা হলো একবার ছোট চাইতে গেলে সাবো তো আমরা একবার ছোট আল্লাহ দিলে ছোট না আল্লাহ দিলে দিবেন বিরাট সোহান আল্লাহ এই জন্য সাওয়ার জন্য যে কোয়ালিটি দরকার সেই কোয়ালিটিও আমাদের নাই কিন্তু কারণ আমাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করে তোমার কি দরকার তা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান আমার ক্ষুদ্র পরিসর আমি তো সাবো ছোট এই জন্য না চাই চুপ করে বসে থাকা ভালো আল্লাহ যদি দেন তা আল্লাহ পাক সাওয়ার আগে বড় দিবেন কারণ আল্লাহ পাক তো বিশাল রহমতের মালিক আল্লাহ পাক যদি এক ফটোও দেন সেটা আমার আপনার জন্য বিশাল হয়ে যাবে সোহান আল্লাহ এই জন্য আম্বিয়া আলহিম আসসালাম দোয়ার নিয়ম ছিল যে আল্লাহর শুধু গুণগান করতেন ইস্তিগফার করতেন এখানেও আল্লাহ পাক সেই কথাটাই বলছেন ইস্তিগফার করো এই জন্য সবসময় নামাজের সালাম ফেরানোর পরে কি বলবেন পরসালাতের সালামের পরে তিনবার বলবেন আস্তাউ ফেরুল্লাহ আস্তাউ ফেরুল্লাহ আস্তাউ ফেরুল্লাহ সালাতের সাথে সাথে ইস্তিগফার তারপরে সবসময় বলবেন আস্তাউ ফেরুল্লাহ ওয়া তাবু ইলাই আস্তাউ ফেরুল্লাহ ওয়া তাবু ইলাই আস্তাউ ফেরুল্লাহ ওয়া তাবু ইলাই এটা বলবেন তারপরে বলবেন কি 
আস্তাগফের এগুলার কোন গণনা লাগবে না যত হাজার বার ফারেন খালি বলতে থাকবেন আস্তাগফের আর সব ইস্তেকবারের লিডার যে ইস্তেকবার নেতা যেটা সেটার নাম কি সাইয়েদুল ইস্তেকবার সকল ইস্তেকবারের নেতা সাইয়েদ সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ওইটার অর্থগুলা যদি বুঝেন কত সুন্দর অর্থ সাইয়েদুল ইস্তেকবার সাইয়েদুল ইস্তেকবার মুখস্থ করবে আমরা খালি একটা শিখছি আস্তাগফের হারাবি মিন কুল্লে জাম্বে বইলাই খালি আমাদের সবাই কিন্তু এটাই পারে নাকি এর বাইরে আর ইস্তাক পারে জানে না সাইয়েদুল ইস্তাক পার মুখস্ত করবেন সাইয়েদুল ইস্তাক পার কি আল্লাহ আন্তারি হে আল্লাহ আপনি হলেন আমার রব লাহ আন্তা আপনি ছাড়া কোন সত্যিকারের হক কোনো মাবুদ নাই খলাক তানি আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি আপনার একটা ক্ষুদ্র গোলাম আপনার একটা বান্দা অঙ্গীকার যে ওয়াদা সেটা আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সেটার ভিতরে থাকার আমি চেষ্টা করি আমার দ্বারা যে সকল অপরাধ হয়ে যায় খারাপ কাজ হয়ে যায় সেগুলো থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি বা আবু ওলাকা বিনি মাতিকা আলাইয়া আপনার যত নিয়ামত আমার উপরে আপনি বর্ষণ করেন এগুলো নিয়ে আমি আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি বা আবু ওলাকা বিজাম্বি আমার যত গুণা আছে সবগুলা গুণা আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিলাম ফির সুতরাং রব্বুল আলমিন আমাকে আপনি মাফ করে দেন কারণ আপনি ছাড়া আর কেউ আমার গুণা মাফ করতে পারে না সোহান আল্লাহ কত সুন্দর কথাগুলো দেখছেন সাইয়েদুল ইস্তাক পাহারের মধ্যে এই জন্য এটা মুখস্থ করে বেশি বেশি পড়বেন হাসান আল বসরি রহমাউল্লাহ নাম শুনছেন উনি কে যে একজন প্রখ্যাত তাবে ওই এবং ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা হুমার ছাত্র বড় মোফাসির বড় মোহাদ্দেজ বড় ফকি বড় মুজতাহিদ এবং বড় ধরনের জাহেদ মানে খুব তাকুয়াবান সলেহিন এবং দুনিয়া বিমুখ একজন তাবে ছিলেন হাসান আল বসরি রহমাহুল্লাহ তার কাছে একদিন একজন আসলেন বৃষ্টি হইতেছে না দোয়া করার জন্য উনি বললেন আস্তাকার করলেন আর তাদেরকে বললেন তোমরা বেশি বেশি আস্তাকার করো আর একজন আসে বললেন আমি খুব অভাবে আছি কষ্ট পাইতেছি আমার জন্য একটু দোয়া করেন বললে যে তুমি বেশি বেশি আস্তাকার করো আর একজন আসে বলতেছে আমার ছেলে মেয়ে হয় না একটু দোয়া করেন কয় বেশি বেশি আস্তাকার করো মানে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে লোকেরা আসছে হাসান আল বসরি রহমাউল্লাহ সবাইকে উত্তর দিছেন খালি ইস্তক পার করো ইস্তক পার করো বেশি বেশি ইস্তক পার করো তো পরে সবাই জিজ্ঞাসা করলো আপনি আর কিছু না বলে খালি ইস্তক পার পাইছেন কিভাবে হাসান আল বসরি রহমাউল্লাহ বললেন তোমরা সুরা নুহের দশ এগারো বারো নম্বর আয়াত করো যে আল্লাহ পাক ইস্তক পারের ফজিল উৎপন্ননা করছেন ইস্তক পার করলে বৃষ্টি নাজিল হবে অভাব দূর হবে সন্তান সন্ততি হবে সবগুলার মূলে হইল ইস্তক পার সোহান আল্লাহ এই জন্য আমাদেরকে সব সময় প্রতিনিয়ত দেখা যায় অনেক সময় বসে আছে কোনো কাজকর্ম নাই কিছু নাই তখন বেশি বেশি ইস্তাক পার করবেন জবান থেকে সব সময় চালু রাখবেন আর আপনি ক্যাসেট যদি পিট করে নিতে পারেন অটোমেটিক চালু হয়ে যাবে দেখবেন যে কিছু দোয়া আছে আপনি মনে না থাকলে অটোমেটিক চলে যখন এটাকে আপনি সুন্দর করে সেট করে নিতে পারবেন যে এগুলো অটোমেটিক চলবে তা আপনি বসে আছেন তখন ইস্তাক পার উল্লেখ করে মক্কাবাসী সহ সমগ্র মানুষদেরকে আল্লাহ পাক কিছু নির্দেশনা দিচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তোমাদের কি হলো লা তার জোন আল্লাহ 
তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে কেন মর্যাদা দিতে জানো না মানে তোমাদের বাতিল মাহবুদদেরকে যেভাবে মর্যাদা দাও তোমরা সে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে মর্যাদার অধিকারী সে মর্যাদা কেন দিতে তোমরা জানো না তোমাদের কি হইল ওয়াকাদ খালাকা কুম আতোয়ারা অথচ তিনি তোমাদেরকে কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেই আল্লাহ তোমাদেরকে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে সৃষ্টি করেছেন তোমরা প্রথম ছিলা ফানি শুক্রবিন্দু সেখান থেকে তোমাদেরকে রক্তপিণ্ড সেখান থেকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে করে তোমাদেরকে একটা মানুষ বানাইছেন তো তোমরা সেই আল্লাহকে কেন মর্যাদা দাও না আলাম তারও কাইফা খালা কাল্লা হুসাবা সামাওয়া তিনতেবা কা তোমরা কি লক্ষ্য করো না কীভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমানগুলোকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন সুহান আল্লাহ মানে এমন আলো যে আলোয় উষ্ণতা সৃষ্টি হয় না ছাদের আলোর গরমে কষ্ট পাইছেন এরকম কোনোদিন হয়েছে যে রাত্রে এত ছাদের আলো এত তাপমাত্রা বেড়ে গেছে পঞ্চাশ ডিগ্রি হয়ে গেছে এরকম দেখছেন এই জন্য ছাদের আলোকে আল্লাহ পাক বলছেন নূর আর সূর্যকে বানিয়েছেন আগের জমানায় অনেক লোক রাত্রে সেরাগ নিয়ে বাজারে যেত তো যারা সেরাগ নিয়ে বাজারে যেত এদের নাম হলো সেরাগ আলি এই জন্য বাংলাদেশের অনেক জায়গার নাম দেখবেন সেরাগ আলি এখানেও আছে না হ্যাঁ সেরা গালি নাম হচ্ছে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম এত জায়গায় সেরা গালি কেন সেরা গালির ঘটনা কি যত ডিস্ট্রিক্টে যায় দেখি সেরা গালি জায়গার নাম আছে তো বলে যে আগের জামানার মুরব্বীরা ওই সেরাগ নিয়ে বাজারে যাইতো মাগরিবের পরে আসার পরে বাতি নিয়ে তো ওই যিনি এরকম বেশ যাইতো তাকে লোকেরা বলতো ওই সেরা গালি আসতেছে মানে মানুষের নামে হয়ে যেত সেরা গালি তা আল্লাহ ভাগ বলতেছেন ওই যে আল্লাহ শামসা সেরা আজা সূর্যকে আল্লাহ সমান তালা সেরাজ বানিয়ে দিয়েছেন মানে বাতির মতো লাইটের মতো এবং সেরাজ মানে এমন উদ্দীপ্ত যে এটা তাপমাত্রা বাড়ে আবার কমে মানে খুব প্রখর করে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন অথচ একই আকাশে দুইটাই আছে সাদও ওই আকাশের মধ্যে সূর্য ওই আকাশের মধ্যে অথচ দুইটা থেকে দুই রকমের বাহির হয় সোহান আল্লাহ 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 রব্বুল আলমিন বলেন তিনি তোমাদেরকে জমিন থেকে উদ্ভিদের মতো বের করে নিয়েছেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন যে জমিন থেকে খালি ওই শস্য ধান গম তারপরে আম জাম কাঠাল জমিন থেকে বাইর করি এমন না তোমাদেরকেও জমিন থেকে বাইর করছি আপনারা কেমনি জমিন থেকে বাইর হয়েছেন মাঠে থেকে আবার হলো মানে মানুষের ভিতরে যে শুক্রাণুগুলো জমা হয় এগুলো কিসের থেকে ওই খাবার থেকেই তো হয় তো খাবার এগুলো মাঠের নিচের থেকেই তো আসে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াল্লাহ আম্বাতা কুম মিনাল আর নাবাতা উদ্ভিদ যেভাবে আমি জমিন থেকে বের করি তোমাদেরকেও জমিনের নিচের থেকে বের করে নিয়ে আসছি সোহান আল্লাহ তোমাদেরকে আবার পুনরায় ওই জমিনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব মিনহা খালাক না কুম ওয়াফিহা নুইদু কুম আবার ওই জমিনের ভিতরেই আবার তোমাদেরকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসব সোহান আল্লাহ কুমল আরো সেই আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ জমিনকে সেই আল্লাহ তোমাদের জন্য বিছাই দিছেন জমিনটা যদি এভাবে সুন্দর করে বিছানো না থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের পক্ষে জমিনে চলাচল করা এত সহজ হতো না অনেক কঠিন হয়ে যেত লিতাস লোক মিনহা সবুলান ফেজা যা যাতে তোমরা জমিনের ভিতরে রাস্তাগুলো তোমরা বের করে নিতে পারো সোহান আল্লাহ জমিনের ভিতরে তোমাদের জন্য প্রশস্ত যত রকমের রাস্তা বানাইছ এই রাস্তাগুলো বানানোর জন্য উপযোগী করে আল্লাহ পাক জমিনকে বিস্তৃত করে দিয়েছে সোহান আল্লাহ অনেক বছর এই নয়শ বছর পার হয়ে গেছে সাড়ে নয়শ বছরের কাছাকাছি দাওয়াত দিতে 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 সর্বশেষ পর্যায়ে এসে নু আলাহিসালামের দোয়া কলানুহুরি ইন্নহুম আসাউনি নু আলাহিসাল্লাম বললেন রাব্বুল আলমিন ইন্নহুম আসাউনি তাদেরকে যতই দাওয়াত দিয়েছি তারা শুধু আমার অবাধ্য হয়েছে 
তারা তো আমার কোনো কথাই শুনতেছে না তারা তো একেবারে আমার অবাধ্য আর তারা তো শুধু আমার কথা না শুনে ওই মানুষগুলার কথা শুনে যে মানুষগুলার সম্পদ বেশি সন্তান সন্ততি বেশি জনবল বেশি মানে জমিনে যাদের পাওয়ার বেশি তারা তাদেরকে ইত্যবা করে তাদের কথাই শোনে আমার কথা শোনে না ইল্লা খসারা আর এদের কথা শুনতে শুনতে তাদের তারা এত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুতরাং এদের আর ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নাই মাকারু মাকারান কব্বারা রব্বুল আলমিন এরা জমিনে বসে বসে বড় রকমের ষড়যন্ত্র একের পর এক আমার বিরুদ্ধে করতেই আছে এই সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত একের পর এক শুধু ষড়যন্ত্র না মাকারান কব্বারা বড় বড় ষড়যন্ত্র একের পর এক তারা আমার বিরুদ্ধে করেই যাচ্ছে আর ওই প্রভাবশালী লোকেরা বলতেছে শুনো নু আলাম তোমাদেরকে যত কথাই বলুক তোমাদের অন্য অন্য মাবুদদেরকে কখনো ছাড়িও না মানে নু আলাম বলতেছেন মাবুদ হবে কয়জন একজন তারা বলতেছে খবরদার নু আলাম যতই বলুক লা তাজারুন না আলি হাতাকুম তোমাদের অন্য অন্য মাবুদদেরকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না ছেড়ে দিলে বরবাদ মাবুদ অনেক লাগবে সুতরাং নু আল ইসলাম যতই তোমাদেরকে এত মাবুদ শূন্য করতে চায় তোমরা খবরদার মাবুদ শূন্য হওয়া যাবে না ওয়ালা তাজারুন ওয়ালা সুয়ালা খবরদার এই পাঁচটা মাবুদকে কখনো তোমরা ছাড়বে না এই পাঁচটা কে কে ওয়াদ্দান সুয়ান ইয়াগুসা ইয়াউকা নাসরা এই পাঁচটা বড় বড় দেবদেবীর নাম এই পাঁচটা দেখেন নু আলহ ইসলামের যুগেও ছিল আবার জাহেলি যুগেও ছিল এবং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম যখন মক্কা বিজয় করে নষ্টম হিজড়িতে সেই সময়ও এই পাঁচটা আল্লাহর ঘরের মধ্যে বাইতুল্লার মধ্যে ছিল মানে ওই হাজার হাজার বছর আগের দেবী আগের মূর্তি আগের জিনিস এই মুশরেকেরা নবী সাল্লামের যুগেও এগুলোর পূজা করত এগুলোর আবাদত করত অর্থাৎ অনেক সময় আমরা আধুনিকতার নামে নতুন কিছু মনে করি আমরা মনে করি এটা মনে নতুন অনেকে আপনার অশ্লীল চলাফেরাকে মনে করে আধুনিকতা মনে করে যে আগের যুগের মানুষ মনে হয় সব বোকা ছিল আমরা খুব বুদ্ধিমান আমরা নতুন আবিষ্কার করে ফেলছি যে হাফ প্যান্ট পরে ঘুরলে এটা আধুনিকতা এরকম মনে করে আসলে এটা হলো সবচেয়ে প্রাচীনতা এগুলো নুয়াল ইসলামের যুগের লোকদের কাজ অনেক পুরাতন আমলের কারণ শয়তান ওদেরকেও দেখছে তো শয়তান কিছুদিন পরে পরে নতুন রূপে ওই পুরানা জাহেরিয়াত গুলো নিয়ে আসে একটা একটা চালু করে তো এক প্রজন্ম তো বলে যায় এরা তো জানে না এরা দেখে নাই এরা মনে করে এটা নতুন আধুনিকতা আসলে এটা আধুনিকতা না এটা হলো সবচেয়ে পশ্চাৎপদতা এই জন্য এই ওয়াদ সুয়া ইয়াগুস ইয়াউক নাসার এগুলো নু আল ইসলামের যুগের লোকেরাও এদের আবাদত করছে আবার দেখেন হাজার হাজার বছর পরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের যুগের লোকেরাও এগুলোর আবাদত করছে এরা কারা এই যে ওয়াদ সুয়া ইয়াগুস ইয়াউক নাসার আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন এরা হইল এরা হলো নু আলহ ইসলাম এবং আদম আলহ ইসলামের যুগের মাঝখানের সলেহিন দিনদার মানুষ আল্লাহ আল্লাহ মানুষ বুজুর্গ মানুষ এদের এরা এ ওয়াদ সুয়া ইয়াগুস ইয়াউক নাসার এরা কিন্তু কোনো খারাপ মানুষ না এরা বড় দিনদার সলেহিন মানুষ মানে আদম আলাহ ইসলাম আর নু আলাহ ইসলামের মাঝখানে এই মানুষগুলো খুবই দিনদার মানুষ ছিল সোয়ালহীন মানুষ ছিল এরা মারা যাওয়ার পরে শয়তান আস্তে আস্তে তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে উদ্বোধ উদ্বুদ্ধ করল যে শোনো এদেরকে কি তোমরা চিনো এরা বিরাট আল্লাহর অলি ছিলেন আর আল্লাহর অলিরা মারা যাওয়ার পরে বিশাল ক্ষমতাশালী হয়ে যায় মানে জিন্দা থাকতে যতটুকু না থাকে মরে গেলে ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায় মরা অলির ইয়া বেশি পাওয়ার বেশি জিন্দা অলির থেকে মরা অলির ক্ষমতা বেশি মারা গেলে তখন 
বাদন মুক্ত হয়ে যায় আল্লাহর অলিরা তখন বিশাল ক্ষমতাশালী হয়ে যায় এজন্য অনেক ভাই বোন এরকম বিশ্বাস করে যে আল্লাহর অলি কবর থেকে দেখে এরকম বিশ্বাসও করে সে রেখে বিশ্বাস যে মনে করে যে আল্লাহর অলি মারা গেছেন উনি কবর থেকে দেখতেছে এজন্য অনেক জায়গায় দেখবেন যে মানে ওই কবর জিয়ারত করি পিছনের দিকে আসে কারণ কি ওই যদি এদিকে যায় আল্লাহর অলির সাথে বেয়াদবি হয়ে যাবে আল্লাহর অলি দেখতেছে না ওজুবিল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের কবর জিয়ারত করে ফিজ দিয়ে যাওয়া যায় আল্লাহর অলি যারা সাহাবাই কেরা আমরা দোয়ান উল্লাহ তাল আলহিম যারা জমিনে বসে আল্লাহ বাগ যাদেরকে জান্নাতে সার্টিফিকেট দিয়ে দিছেন সে সাহাবাই কেরামের কবর জিয়ারত করে আপনার ফিজ দিয়ে আসা যায় আর আমাদের বাংলাদেশে ইন্ডিয়া পাকিস্তানে অনেক আল্লাহর অলির কবর জিয়ারত করে ফিজ দিয়ে আসা যায় না যে আল্লাহর অলি দেখতেছে সেরে কি বিশ্বাস যে আল্লাহর অলি কবর থেকে দেখতেছে তো এই পাঁচজন আল্লাহর অলি দিনদার সলেহীন মানুষ মারা যাওয়ার পরে শয়তান তাদেরকে বলল যে এরা খুব প্রভাবশালী তোমরা এদেরকে এমনি ফেলে রাখিও না এদের কিছু প্রতিকৃতি বানাই নাও বাস প্রতিকৃতি বানাই ঘরের মধ্যে রাখছে এক প্রজন্ম চলে গেছে আরেক প্রজন্মকে বলল যে জানো এরা বিরাট আল্লাহর অলি ছিলেন তোমরা এইভাবে এদেরকে অবহেলায় ঘরের মধ্যে ফেলে রাখছ সকাল বিকালে এদেরকে একটু আসা যাওয়ার সময় সালাম দিও আর কিছু করার দরকার নেই সকাল বিকালে আসা যাওয়ার সময় দাদাকে একটু সালাম দিও তাহলে আল্লাহর অলিদের কদর হবে তোমার বরকত হবো ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত হবে তোমার সব জায়গায় বরকত হবে বাস এরা শুধু সালাম দিছে আর কিছু করে না আরেক প্রজন্ম আস্তে 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 সেজদা দেওয়া শুরু করছে তাদের এবাদত শুরু করছে তারপরে তাদের তাওয়াব শুরু করছে তাদের এতাকাপ শুরু করছে বিভিন্ন রকমের সেরেকের মধ্যে জড়িয়ে গেছে এই পাঁচটা মূর্তি এত প্রসিদ্ধ যে এগুলো জাহেলি যুগেও মক্কার পাঁচটা গোত্র পাঁচটা মূর্তির পূজা করতো এগুলার এ ওয়াদ সুয়া ইয়াগুস ইয়াউক নাসার এগুলো নু আল ইসলামের যুগেও ছিল তা তখন নু আল ইসলামের দাওয়াতের মোকাবেলায় মুর্শিকেরা বলতেছে যে শোনো খবরদার সব সাইডলেও এগুলা সারিও না নু আল ইসলামের এই দাওয়াতে যতই তোমাদেরকে দাওয়াত দিক যতই বলুক খবরদার এসব আল্লাহর অলিদেরকে ছাড়া যাবে না কারণ আল্লাহর অলি সাইডলে বিপদ কারণ আল্লাহর অলিরা এত ক্ষমতাশালী যে তোমার যা দরকার জীবনের সব আল্লাহর অলিরা আনে দিতে পারে না অজুবিল্লা ওয়াকাদ আদাল্ল কাসিরা রব্বুল আলমিন এই সমস্ত বাতিল মাহবুদগুলো দিয়ে অনেক মানুষকে গোমরা করা হয়েছে আল্লাহ এই বাতিল মাহবুদ দিয়ে সমাজে কত মানুষ যে গোমরা হয়ে গিয়েছে ওয়ালা তাজিদিজিমিন ইল্লা দলালা আর জালেমদেরকে শুধু এই বাতিল মাহবুদগুলোর কারণে গোমরাহি শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে হেদায়ত বৃদ্ধি না পেয়ে শুধু ঘুমরাহি একের পর এক ঘুমরাহি বেড়েছে মিম্মা ক্ষতি আতিহিম ওগরি কু আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তাদের গুণার কারণে অপরাধের কারণে শেষ পর্যন্ত উগরি কু তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে নুয়াল ইসলামের কাউমকে আল্লাহ পাক ডুবিয়ে দিয়েছেন ফা উদেখেলু নারা খালি ডুবিয়ে দেওয়া হয় নাই ফা উদেখেলু নারা ডুবানোর পরে জাহান নামে ডুকাই দেওয়া হয়েছে মানে ডুবাই দেওয়ার মাধ্যমে শেষ না মানে তাদেরকে প্লাবনের মাধ্যমে পানি দিয়ে ডুবাই ধ্বংস করা হয়েছে তার অর্থ আজাব দিয়ে শেষ তা না আল্লাহ পাক বলতেছেন এই আজাবের পরে আরেকটা আজাবে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে ফা উদেখেলু নারান জাহান নামের আজাবের মধ্যে তাদেরকে ডুকাই দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মোকাবেলায় কোন সাহায্যকারী তারা খুঁজে পায় নাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ডুবিয়ে জাহান নামে ডুকানোর পরে কোন আল্লাহর মোকাবেলায় কোন সাহায্যকারী তারা খুঁজে পায় নাই আলহিসাল্লাম যখন একেবারে নিরাশ হয়ে গেলেন আর আল্লাহ পাক এর আগেই ওহি নাজিল করে আরেকটা আয়াতে বলে দিছেন অন্য সুরায় যে নু যে এরপরে আর কোন লোক তোমার কাউমের মধ্যে ইমান আনার সম্ভাবনা নাই কারণ ইমান আনার সম্ভাবনা যতক্ষণ পর্যন্ত আছে ততক্ষণ বদ দোয়া দেওয়া যাবে না যে কোনো মুহূর্তে ইমান আনতে পারে যে কোনো মুহূর্তে এই জন্য কাপর মসজিদদেরকে মানে সরাসরি কোনো ব্যক্তিকেও লানত দেওয়া যাবে না কারণ এই লোক যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ পাক তাকে হেদায়ত দিতে পারেন এই জন্য লানত মানে হেদায়ত থেকে নিরাশ করে দেওয়া হেদায়ত থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া 
তো আল্লাহ পাক যে কাউকে হেদায়ত দিতে পারেন এই জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে লানত দেওয়া যাবে না তো এখানে নু আলহ ইসলাম এদেরকে লানত দিয়েছেন বদোয়া করেছেন এই জন্য যে আল্লাহ পাক আগে জানিয়ে দিয়েছেন যে এরপরে আর তোমার কাউমের মধ্যে ইমান আনার সম্ভাবনা নাই তখন নু আলহ ইসলাম আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন রব্বিলা তাজার আল আরুদে মিনাল কাফিরি নাদাইয়ারা রব্বুল আলমিন এই কাফেরদের জমিনের মধ্যে কোনো ঘর বাড়ি স্থাপনা কোনো কিছু তুমি রাখিও না এই কাফেরদের কোনো চিহ্ন এই জমিনে তুমি রাখিও না ইন্নাকা ইন তাজার হুম ইউদিল্লু এ বাদাকা কারণ যদি তুমি তাদেরকে জমিনে বহাল রাখো তারা তোমার বান্দাদেরকে গোমরা করে দিবে যদি এদেরকে বহাল তবিয়ত জমিনে রাখো তাহলে এরা তোমার বান্দাদেরকে গোমরা করে দিবে আর এরা শুধু ফাজের এবং কাপ্পার সন্তানেই তৈরি করবে মানে এদের পরবর্তী যে জেনারেশন আসবে এরা হবে সব ফাজের এবং কাপ্পার মানে সন্তান সন্ততিদেরকে এরা পাপি বানাবে সন্তান সন্ততিদেরকে এরা কাপ্পার বানাবে কাপের বানাবে সুতরাং এই প্রজন্মকে এই মানুষগুলোকে একেবারে মানে জমিনের সাথে মিশিয়ে তাদের ছিন্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দাও আমাকে ক্ষমা করে দাও আমার মা বাবাকেও ক্ষমা করে দাও ওয়ালিমান দাখালা বাইতিয়া মিনান যারা আমার ঘরে মমিন হিসাবে প্রবেশ করবে তাদেরকেও মাপ করে দাও মানে এই প্লাবনের ঘোষণা দেওয়ার পরে যারা মুমিন হিসাবে এসে আমার ঘরে আশ্রয় নেবে আল্লাহ আপনি তাদেরকেও মাফ করে দেন ওয়ালিল মিনি নাওয়াল মিনাত এবং আল্লাহর জমিনে যত মুমিন পুরুষ মুমিন নারী আছে তাদেরকেও আপনি মাফ করে দেন এবং এই দোয়ার ভিতরে আমরাও অন্তর্ভুক্ত সুহান আল্লাহ নুয়াল ইসলামের এই দোয়ার মধ্যে ওয়ালিল মিনি নাওয়াল মিনাত আল্লাহ সমস্ত মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদেরকেও আপনি মাপ করে দেন আর যখন কোনো বিপদ আসে মুসিবত আসে তখন যে দোয়া হয় আল্লাহ পাক সেই দোয়া কবল করেন এই জন্য নুয়াল আলহিসাল্লাম প্রথমে ওই কাউমের জন্য বদ দোয়া করছেন যে আল্লাহ তাদেরকে আপনি একেবারে ধ্বংস করে শেষ করে দেন এরপরে আল্লাহ পাক দোয়া করতে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছেন নুয়াল আলহিসাল্লাম যে আল্লাহ আমাকে মাপ করে দেন কারণ আমার নবুয়তের দায়িত্ব পালনে যদি কোনো ধরনের আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি ভুল ত্রুটি হয়ে যায় আমি তো সারা নয় শো বছর পর্যন্ত রাতে দিনে সর্বাত্মক চেষ্টা করে তাদেরকে হেদায়তের দিকে আনার চেষ্টা করেছি কিন্তু তারপরেও তারা আসে নাই এই জন্য আমাকে মাফ করে দেন আমার মা বাবাকে মাফ করে দেন আর যারা মুমিন হিসাবে আমার ঘরে আসবে তাদেরকেও আপনি মাফ করে দেন সমস্ত মুমিন মোমেনাতকেও আপনি মাফ করে দেন ওয়ালা তাজিদি জলিমিন ইল্লা তাবারাখ জালেমদেরকে শুধু ধ্বংস ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করা হয় নাই মানে আপনি জালেমদেরকে শুধু ধ্বংস ছাড়া আর কিছু দিবেন না মানে একের পর এক তাদেরকে নিশ্চিন্ন করার জন্য আপনি আজাবের পর আজাব দিতেই থাকেন নুয়াল আলহিসাল্লাম জালেমদের জন্য দোয়া করলেন ধ্বংসের ধ্বংস বৃদ্ধি করার জন্য আর মুমিনদের জন্য দোয়া করলেন মাফ ফেরাতার জন্য যে আল্লাহ আপনি মাফ করে দেন এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবান তালা সুরা নুহের আলোচনা শেষ করেছেন আল্লাহ পাক এখানে নুয়াল ইসলামের ঘটনাগুলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করেন নাই সংক্ষেপে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ আল্লাহ পাক এই সুরার মধ্যে নিয়ে এসেছেন এরপরে অন্য অন্য সুরায় আল্লাহ পাক এ মাঝখানের ঘটনাগুলো কিন্তু বিভিন্ন সুরাতে আল্লাহ সুবান তালা বর্ণনা করেছেন এরপরে যে সুরাটি সেই সুরার নাম হলো সুরা আল জিন আজকে আমরা এখানে তাপসির শেষ করব ইনশাল্লাহ আগামী তাপসিরে সৌরা আল জিন থেকে আমাদের তাপসির হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সবান তালা আমাদের সবাইকে কোরআনে করিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সবান তালা আমাদের সবাইকে এক একজন দায়ী ইল্লাহ হিসাবে কবুল করে নিন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নবীওয়ালা দাওয়াত নবীওয়ালা সুন্নত নবীওয়ালা ইস্তফার আল্লাহ পাক আমাদেরকে বেশি বেশি করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের আখলাককে 
খুলক আজিম দের মতো নবীওয়ালা اخلاق বানিয়ে দিন আল্লাহ পাক আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলোকে maaf করে দিন আমাদের তাফসিরুল কোরআনের সকল দর্শক শ্রোতা মুহিববিন খাদেম সবাইকে আল্লাহ পাক কবুল ও মঞ্জুর করে নিন যারা যেভাবে আমাদের তাফসিরুল কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহ পাক সবাইকে এক একজন দাইল আল্লাহ বানিয়ে দিন তাদের আল্লাহ পাক রিজিকের মধ্যে আল্লাহ পাক বরকত দান করুন আল্লাহ পাক তাদের hayatের মধ্যে বরকত দান করুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কোরআনে কারীমের তাফসীর দিয়ে আল্লাহ পাক সারা পৃথিবীর সমস্ত ভাই বোনদেরকে আলোকিত হওয়ার হেদায়েত পাওয়ার তৌফিক দান করুন আমরা দুনিয়া থেকে চলে গেলেও আল্লাহ পাক যেন কিয়ামত পর্যন্ত এই তাফসীরুল কোরআনকে আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন আল্লাহ পাক সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করুন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে সুস্থতা দান করুন আল্লাহ পাক সবাইকে হজ্জে বাইতুল্লাহ যাওয়ার তৌফিক দান করুন সবাইকে আল্লাহ পাক আল্লাহর ঘর জিয়ারত করার তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক